జయసుధ ఐదు దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తోన్న సహజ నటి సావిత్రి తర్వాత అంతటి గొప్ప నటిగా చిరస్మరణీయమైన పాత్రల్లో జీవించి మెప్పించిన వెండితెర కథానాయిక ప్రస్తుతం అమ్మ పాత్రల్లో నిండుదనాన్ని నింపుతూ బిజీగా ఉన్నారు మధ్యలో కొన్నాళ్లు రాజకీయాల్లో క్రియాశీలంగా ఉన్న మెల్లగా తత్వం బోధపడి నెమ్మదించారు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒడిదుడుకులెన్ని ఉన్నా వాటిని నిబ్బరంగా ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు సినిమా పరిశ్రమ నాడు నేడు హీరోల చుట్టూనే తిరుగుతోందని నిర్మోహమాటంగా చెబుతున్న బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ జయసుధతో ఓపెన్ హార్ట్ వితౌట్ కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే జయసుధ గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కలిసాం అవును సార్ మేబీ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అప్పుడేదో పాలిటిక్స్ అవునులో ఉన్నప్పుడు అనుకుంటాను ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ యాభై సంవత్సరాల పాటు సుదీర్ఘంగా నటిగా కొనసాగినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే రేర్ అచీవ్మెంట్ కదా అవును ఇప్పుడు తిరిగి చూస్తే నిజంగా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిందని నాకే ఆశ్చర్యం వస్తుంది బట్ అఫ్కోర్స్ లైక్ అందరికి ముందు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నా అభిమానులకి ప్రొడ్యూసర్లకి అవకాశం ఇచ్చినందుకు అండ్ ఎస్పెషలీ ద జర్నలిస్ట్ అండి సహజ నటి వాళ్ళే కదా ఇచ్చింది బిరుదు టైటిల్ ఇచ్చింది టైటిల్ ఇచ్చింది వాళ్ళే సో వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే ఈ జర్నీలో చాలా మంది ఉన్నారండి లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈ సక్సెస్కి ఉంటారు కానీ ఈ అచీవ్మెంట్ ఇంకెవరికన్నా దక్కిందా లేకపోతే మీరేనా నాకైతే తెలియదు అంటే ఇప్పుడు నాతో పాటు నరేష్ మన నరేష్ కూడా నాకు కూడా కజినే కదా విజయనంలో ఆంటీ విజయంలో అతను మీ ఇద్దరం ఒకే ఫస్ట్ పిక్చర్ పండి అంటే అప్పుడు దాంట్లో చిన్న క్యారెక్టర్ ఇద్దరం పిల్లలు నాకు అప్పుడు నాకు లెవెన్ కంప్లీట్ అయ్యి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను నాకంటే బాగా చిన్నవాడు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసింది అనుకుంటాను అంటే మగవాళ్ళు యాభై ఏళ్ళు పూజ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది కనపడతారు దొరుకుతారు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మీరేంటంటే హీరోయిన్ నుంచి ఇప్పుడు అమ్మమ్మ దాకా వచ్చారు హీరోయిన్ అమ్మ అమ్మమ్మ హీరోయిన్ కంటే ముందు కూతురు సో ఇన్ని దశలు ఇక బ్రేక్ లేకుండా కంటిన్యూగా కొనసాగిన వాళ్ళు ఇంకొక ఫిమేల్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారా తెలియలేదండి అంటే నాకు జయప్రద అఫ్కోర్స్ శ్రీదేవి శ్రీదేవి మధ్యలో యాక్ట్ చేయాలి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ చేసింది సో జయప్రద తెలియదు మధ్యలో టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎవరినా మానేసిందేమో అంటే పొలిటికల్ గా చాలా మానేసి అప్పుడప్పుడు ఏదో చేసేది తను కూడా చేస్తుంది కానీ నాకు పూర్తిగా కరెక్ట్ గా తెలియలేదు అంటే తెలుగు సినిమాలు అయితే చాలా తక్కువ ఏదో ఒక సినిమా అసలు చేయలేదు సో ఐడియా లేదు జయ జయప్రద ఫ్రెండ్ అయినా కూడా ఎవరెవరు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు అన్నది నా లోకం అంటే నేను యాక్టింగ్ అది వీళ్ళు ఎక్కువ పిక్చర్లు చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది అదే ఇప్పుడు మా తర్వాత జనరేషన్ సుహాస్ని రాధిక వీళ్ళైతే చేస్తున్నారు అప్పుడప్పుడు అన్ని సినిమాలు చాలా సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో చేస్తారు యాక్ట్ వాళ్ళు కాకపోతే వాళ్ళు ఇవి నా నేను తర్వాత వచ్చినాయి జర్నీ ఎట్లా సంతృప్తిగా ఉందా లేకపోతే ఒడిదుడుకులు ఒడిదుడుకులు సహజం కానీ అంత బాధాకరమైన పరిణామాలు కూడా చోటు చేసుకుని ఉంటాయి కదా ఈ జర్నీలో ఇక్కడ ఏమైందంటే సార్ నా అదృష్టం అనుకుంటాను జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక సినిమా లాక్ చేయాలంటే ఎవరన్నా ఎక్కడన్నా చూసి ఈ పిల్ల బాగుంది అని ఏమా సినిమా లాక్ చేస్తావా అని అడిగే ఒక ఇది ఉంటుంది నేను సినిమా లాక్ చేయాలని మన ఆఫీస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అందరిని అడిగి మన ఫోటోలు ఇచ్చి అదొక పద్ధతి ఉంటుంది ఇప్పుడు నా ఏజ్ కూడా వాజ్ ఓన్లీ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అది ఆల్మోస్ట్ లైక్ హోమ్ ప్రొడక్షన్ లాగా విజయనమ్ల గారు కృష్ణ గారు వాళ్ళ సినిమా మా ఫాదర్కి ఫస్ట్ కజిన్ ఫస్ట్ కజిన్ బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ క్లోజ్గా ఉండడానికి కారణం అంటే అది పెద్ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ అండి బ్రదర్స్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ మా ఫాదర్ బ్రదర్ ఫాదర్ అదే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ విజయ్ గారు ఫాదర్ వాళ్ళందరూ బ్రదర్స్ 
సో కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఒకటిగా ఉండడం బ్రదర్స్ ఒక్క ఇంట్లో ఉండడం కాబట్టి చాలా క్లోజ్ నెట్ ఫ్యామిలీ అందుకని ఆ ఆంటీ నన్ను చిన్నప్పుడు షూటింగ్లకి అంతా తీసుకెళ్లేవారు ఆ విషయంలో చాలా గొప్ప విజయ్ మురళి గారు ఆ ఫ్యామిలీ అందరూ ఎప్పుడో ఒక్కసారైనా కలవాలి ఆమె లాస్ట్ పోయేదాకా అంటే చనిపోయేదాకా అది అలాగే మెయింటైన్ చేశారు అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ అయ్యర్ ఆ ట్వైస్ ఇన్ అయ్యర్ ఇమీడియట్ కాదండి మొత్తం వాళ్ళ పిల్లలు 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 అందరు కలవాలి చాలా ఇంటికి పిలిచి దీపావళి అన్నది వాళ్ళ ఇంట్లో సెలబ్రేట్ చేసుకునేవాళ్ళు అలా మా ఆంటీ ఏంటంటే నేను ఆమెతో షూటింగ్కి తీసుకెళ్లేది ఇంకా చిన్నపిల్లగా ఇష్టం ఏదైనా పాట వాళ్ళ పాట కృష్ణ గారిది విజయ్ మిల్ల గారిది ఏదైనా సాంగ్ షూటింగ్ ఉంటే విఎస్ఆర్ స్వామి అని కెమెరామెన్ గారు చాలా ఫేమస్ అండి సో ఆయనతో చెప్పా స్వామి పిల్ల చూడు ఇది ఏమి చేయి మా డాన్స్ చేయంటే పాట వేస్తే పిల్లలు డాన్స్ చేస్తారు అలా చేసేదాన్ని సో అప్పుడు అనుకున్నారు ఎందుకు యాక్ట్ చేయొచ్చు కదా అని పన్నెండుకి అప్పురం టైంలో నన్ను అడిగారు అఫ్కోర్స్ మా నాన్నగారు అసలు ఒప్పుకోలే చాలా అసలు ఛాన్సే లేదని చెప్పేసి బట్ మళ్ళీ మా గ్రాండ్ మదరు ఇదే రమేష్ చేయరా మా నాన్నగారు పేరు రమేష్ ఏముంది రమేష్ చేయని ఒక్క సినిమా చేయని అది అలా అని సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది సార్ సో బిగినింగ్ ప్రాబ్లం లేకుండా పోయింది తర్వాత కూడా మళ్ళీ పెద్దగా కష్టపడలేదండి అది నాకంటే అయ్యో నాకు రాలేదే అలా అని అది పెద్దగా ఆ లైఫ్ లేదు నాకు వేషాల కోసం తిరగడం అవే వచ్చాయి అది ఒక పెద్ద బ్లెస్సింగ్ అండి మీరు వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదు ఇంక ఇన్ఫాక్ట్ నేను కొంచెం అంటే ఈ తెలుగు పండింటి కాపురం తర్వాత మా మోస్ట్ ఆఫ్ ది మూవీస్ బాలచంద్ర గారి సినిమా అది మామూలు యూనివర్సిటీ అది ఒక యూనివర్సిటీ అండ్ సినిమా అంటే బయట ఎంతమంది ఒకలాగా అనుకుంటారో దానికి క్వైట్ ఆఫ్ వ్యతిరేకంగా ఎంత స్ట్రిక్ట్ అంటే ఆయన అంత స్ట్రిక్ట్ అండి కె బాలచంద్ర గారు అసలు మనకి ఆ డిసిప్లిన్ కానీ ఆ పద్ధతులు ఎక్కడ అక్కడ నో నాన్ సెన్స్ అనమాట అలాంటివి ఏమి ఉండదు అసలు చాలా పద్ధతిగా మమ్మల్ని అంతా ఒక పిల్లల్లాగా పెంచుకోవాలి సిక్స్ సెవెన్ ఫిలిమ్స్ ఆయన ప్రొటెక్షన్ ఉండేది ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన సినిమా కనుక మీరు కోతేశాలు ఎవడో వేసేవాళ్ళు వేసేవాళ్ళం కాదు తర్వాత ఇన్ఫాక్ట్ నన్ను వేరే సినిమాకి ఎంజీఆర్ గారు మన లేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఎంజీ రామచంద్రన్ గారు ఆయన లాస్ట్ అంటే దాని తర్వాత ఆయన సీఏ పొలిటికల్గా పూర్తిగా సినిమాలు వదిలేశారు ఆయన దాంట్లో కూడా పిలిచి ఆయనతో యాక్ట్ చేయడానికి అగ్రిమెంట్ అంటే బయట ఇంకా యాక్ట్ చేయడానికి లేదు అప్పుడు మా మా నాన్నగారు కూడా డౌట్ వచ్చి ఎందుకు మళ్ళీ అగ్రిమెంట్స్ అంతా అలా అన్నప్పుడు కె బాలచంద్ర గారు పిలిచి చెప్పారు మీరు చక్కటి ఫ్యామిలీ మంచి ఫ్యామిలీ వచ్చి ఒక అమ్మాయి వెళ్ళి ఒక చోట ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళ బంధించేసి అవసరమా మీకు అట్లా మాకు చాలా అడ్వైస్ ఇచ్చి ఎక్కడ ఒక్క రాంగ్ స్టెప్ తీసుకోకుండా ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేశారు చాలా అసలు ఆ విధంగా ఏమైపోయింది అక్కడ అన్ని సినిమాలు సక్సెస్ అయిపోయి లాస్ట్ అపూర్వ రాగంలోనే చాలా పెద్ద హిట్ అది తూర్పు పడమరాన్ని తెలుగులో తీశారు నేను చేయలేదు అక్కడ నుంచి వెంటనే ఆ సినిమా చూసి జ్యోతి ఇంకా అక్కడ నుంచి విజృంభించారు సో ఆ జర్నీ పెద్దగా కష్టంగా లేదు సార్ బట్ కాకపోతే నాకు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు సినిమా అంటే నాకు పెద్దగా అంటే నాకు డిస్క్రిమినేషన్ ఉందేమో అనిపించింది ఒక బాగా సక్సెస్ అయ్యి పెద్ద హీరోలు వాళ్ళని ఒకలా ట్రీట్ చేయడం హీరో కంటే హీరోయిన్ని తక్కువగా ట్రీట్ చేయడం అలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఉందేమో అనిపించి అప్పుడు అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను ట్వంటీ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు అప్పుడు అప్పుడే కొంచెం తెలుస్తుంది కదా మనకి ఏంటి అని అప్పుడు నాకు చే అప్పుడే అనిపించింది త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మానేస్తా అంటే అప్పుడు మా నాన్నగారు అన్నారు అప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు చదువుకోలేదు కదా చదువు రాలేదు క్రికెట్ రావాలా అనుకున్నాను అప్పుడే ఉమెన్స్ క్రికెట్ టీమ్ అవుతుంది ఫామ్ అవుతుంది అది ఇంకా క్రికెట్ పిచ్ అని ఇంకా అంటే అది అన్నారు అసలు ఈ ఉమెన్స్ క్రికెట్ టీమ్ సక్సెస్ అవుతుందో లేదో తెలీదు మళ్ళీ నువ్వు అది వదిలేసి నీ ఇష్టం నేను నాకు సినిమాలు ఇష్టం లేదు బట్ నువ్వు డిసైడ్ చేసుకున్నావు ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు సినిమా వద్దు నేను వచ్చి మళ్ళీ క్రికెట్ అంటే అది నువ్వు కరెక్ట్ ఆలోచించుకో అలా అన్నారు సార్ ఇంకా అలా మెల్లిగా కంటిన్యూ అయిపోయింది బరిస్తా బట్ అక్కడి నుంచి నేను కొన్ని నా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకున్నాను అండి దాంట్లో నుంచి ఎప్పుడు బయటకు రాలే బట్ దానికి ఒక విధంగా ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై డాడ్ అండి మా నాన్నగారు బాగా స్ట్రిక్ట్ మా నాన్నగారు గారు సో అది బాలచంద్ర గారు మా నాన్నగారు వీళ్ళంతా ఎప్పుడు 
అదొక పెద్ద మా నాన్నగారు అంటే పెద్ద నాకు తలపడ్డారు చాలా పుస్తకం ఇచ్చేసేవారు సెట్ల ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఉండడం కోసం లేదు మా నాన్నగారు పక్కన చేస్తారని మా నాన్నగారు అంటే నేను ఒక్క సినిమా చేశాను జయలలిత గారితో సో జయలలిత గారు కూడా ఎప్పుడు పుస్తకం చదివారు సో అలా మా నాన్నగారు ఏం చేసేవారంటే ఒక పుస్తకం ఇచ్చేసేవారు ఇచ్చేసి ఆ చదవమనేవారు సో అట్లా కొంచెం అలా కొంచెం డిసిప్లైన్ గా అంటే మా ఒక్కొక్కప్పుడు మా నాన్నగారు అంటే బా ఈ మనిషి అసలు అంత కోపం వచ్చి చిరాకేసేది టూ మచ్ అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అలా అని అలా ఉండేది కాదు కానీ అది తర్వాత ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళు దీంట్లో తిరిగి చూస్తే అది అదే కరెక్ట్ అదే కరెక్ట్ అనిపించింది అదే ఇలా వేరే డెఫినెట్ గా కొంచెం తేడాలు ఉండేదండి బట్ వచ్చి చాలా వరకు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా మా ఆంటీ కూడా చాలా డిసిప్లైన్ అండి జనరల్ గారు కూడా చాలా డిసిప్లైన్ గా ఉండేవారు అంటే బేసిక్ గా మీది కొంచెం ఆర్థడాక్స్ బ్రాహ్మణ ఫ్యామిలీ కదా మా మదర్ సైడ్ అండి మా నాన్నగా మా మదర్ మా ఫాదర్ వాళ్ళు వచ్చి బ్రహ్మ సమాజం తీసుకున్నారు వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది వాళ్ళు బ్రా ఎప్పుడో ఆ రోజుల్లోనే లేట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ లోను ఆ గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వారు బ్రహ్మ సమాజం మూవ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు చెన్నైలో మెంత చెన్నై అండి అందరం పుట్టింది పెరిగింది మా తాత గారు వాళ్ళు పుట్టింది అంటే అది చిన్నపట్నం అంటే మెడ్రాస్ స్టేట్ కదా తెలుగు వాళ్ళే ఇప్పటికీ తెలుగు వాళ్ళే అండి చెప్పుకోరు కానీ బయట అంత తెలుగు వాళ్ళే అది సో అట్లా వాళ్ళు ఆ దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి మా ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ మా మదర్ అండ్ ఫాదర్ లవ్ మ్యారేజ్ చాలా చాలా బో ధైర్యంగా మేము ఏంటి మా ఫా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఒప్పుకోవడం ఆయన ఎడదోలు వెంకట్రావు గారు అని ఆయన కూడా చాలా రచయిత పర్సనాలిటీ సో ఆయన ఒప్పుకోవడం అన్నది పెద్ద గొప్ప విషయం సో చాలా ఆరు వేల నియోగులు అంటారు అది కొంచెం ఉంటుంది అండి అది ఎలాగో ఉంటుంది మాలో కూడా తెలియకుండా ఉంటుంది ఉందేమో ఎక్కడో కొంచెం ఉంటుంది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు బోర్ కొట్టలేదా ఇంకా ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నటిస్తున్నాం కదా ఇంకా అమ్మ క్యారెక్టర్ అమ్మమ్మ క్యారెక్టర్ ఎందుకు ఇంకా సరిపెడదామని అంటే నాకు ఎప్పుడు నేను ఈవెన్ నేనేదో సినిమా అప్పుడు ఎయిత్ మంత్ కూడా ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు యాక్ట్ చేశాను సార్ తాండ పాపారాయుడు అని కృష్ణరాజు గారు ఓన్ ప్రొడక్షన్ దాసినారు అంట అది మధ్యలో ఎందుకో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది షూటింగ్ ఆ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను వన్ మంత్ అప్పుడు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ బట్ అది ఎయిత్ మంత్ వచ్చినా కూడా సినిమా పూర్తి అవట్లా ఇంకా ఇంకా తీయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు షూటింగ్ పెడితే అది హిస్టారికల్ ఇది కదా డ్రెస్సులు వేరే ఇంతవరకు తీసారు ఇక్కడి నుంచి ఒక్కడి వరకు ఒకటి అలా కుట్టించి చాలా తమాషాగా ఉండేది అది పూర్తిగా తీసుంటే అలాంటి ప్రజలకు చూపించాలి ఎలా మేము తీసేవాళ్ళం అని అలా నేను ఎయిత్ మంత్ కూడా పనిచేస్తున్నాను బోత్ ఇద్దరు పిల్లలు కన్నప్పుడు కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ సెవెంత్ మంత్ సిక్స్త్ మంత్ లాగా పని చేస్తాను మళ్ళీ ఆ మెటర్నిటీ లీవ్ లాగా ఆ గ్యాప్ కొంచెం ఉంటుంది ఒక త్రీ మంత్స్ అంతే త్రీ మంత్స్ ఉండేది సార్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తుంది షూటింగ్ బోర్ కొట్టలేదంటే చాలా సార్లు బోర్ కొడుతుంది సార్ అంటే ఎప్పుడు బిగినింగ్ నుంచి అదే ఫస్ట్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు సినిమాలు అంటే నాకు ఆ కొన్ని ఆ డిస్క్రిమినేషన్ దానివల్ల అది నచ్చలేదు టాప్ హీరోయిన్ అయిన తర్వాత కూడా డిస్క్రిమినేషన్ ఉండిందా ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు దాకా ఉంటుంది అది మరి హీరో హీరో వంద కోట్లు తీసుకుంటే పది కోట్లు ఇచ్చే హీరోయిన్ తెలుగులో ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ మూడు తీసుకుంటున్నారు నాలుగు కోట్లు తీసుకుంటున్నారు అంతే సో ఎక్కడ హండ్రెడ్ ఎక్కడ ఎక్కడ త్రీ అసలు అందుకే కదా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఇచ్చి ఇప్పుడు అందరూ చేతులు కలుసుకున్నాం అని చెప్పి అందరికీ బొబ్బలు ఎక్కి చేతులు ఇప్పుడు అర్థమైంది తత్వం బోధపడింది సో అది నాకు అనిపిస్తుంది అసలు వీళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళు లేరు కదా వీళ్ళు కూడా ఉండాలి వాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ ఒక హీరో వల్లనే చాలా మంది హీరో ఆ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది అంటే అందరూ కలిస్తేనే కదండి సినిమా అవును సార్ ఒక్కొక్క ఒక కమెడియన్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా కారణం అవ్వచ్చు సక్సెస్ అవును 
ఎందుకంటే కొన్నింటిలో బ్రహ్మానందమే ప్రధానంగా కారకుడు అయ్యాడు అతను కామెడీ అవును సార్ సో అందుకని ఎవరిని ఎవరు తక్కువ ఇంచినా వీడానికి అసలు అవసరం లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ పెట్టడానికి ఇంకా అవును కదా అదే సో అది నాకు అది అనిపిస్తుంది అసలు ఎలా అలా అని ఈవెన్ మా నేను హీరోయిన్గా బాగా సక్సెస్ఫుల్గా టాప్ హీరోయిన్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ముంబై నుంచి వస్తే వాళ్ళకి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు మాకు త్రీ స్టార్ ఫోర్ స్టార్ ఇచ్చేవారు ఒకసారి ఒకే హోటల్లో నేను రేఖా గారు ఉన్నాం తాజ్ బంజారా అని అది అప్పుడు అప్పుడు అది ఒక్కటే ఉండేది ఈ ఏరియాలో అందరూ అదే హోటల్లో ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అంటే మేము బాగా టాప్ హీరోయిన్ కాబట్టి ఒక రూమ్ అది కూడా నేను అక్కడ ఉంటానని చెప్తే ఇచ్చారనమాట అప్పుడు దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఒక రూమ్ అంటే మాకు అన్ని సరిపోవట్లేదు మా సూట్ కేసులు బట్టలు అన్ని నేను నాకు స్వీట్ రూమ్ కావాలి మీరు ఎందుకంటే హీరో అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటే నాకు తెలుసు ఎంత స్వీట్ రూమ్ కావాలండి అలా అన్నాను అంటే అయ్యో అది స్వీట్ రూమ్ అది ఎక్కువ అయిపోతుందమ్మా అదే ఇది అలా అన్నారనమాట సో ఒకరోజు మన వాళ్ళే రేఖా గారితో హిందీ సినిమా తీస్తున్నారు అప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ హిందీ సినిమాలు తీసుకు సరే నేను నేను డోర్ ఓపెన్ చేసుకుని వస్తే ఇంకో నాకు పక్కన రూమ్లోనూ ఏదో వాళ్ళ మేకప్ మ్యాన్ వస్తున్నాయి నేను అన్నాను హలో అండి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎక్కడ అన్న వాళ్ళు కుక్క పిల్ల వచ్చింది రేఖా గారికి కుక్క పిల్ల కూడానే ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే ఏదంటే లేదు నాది అది నాకును ఆ కుక్క పిల్లని చూసుకోవడానికి ఒక అమ్మాయి వస్తుంది అది ఒక అబ్బాయి వస్తాడు మా ఇద్దరికి ఒక రూము ఆమె రూమ్ ఒకటి ఇంకో హెయిర్ డ్రెస్సర్ లేడీ ఆమెకి సపరేట్ గా ఒక రూము మూడు వాళ్ళకి ఒక రూము సో అదే ప్రొడక్షన్ నేను తెలుగు సినిమా చేస్తున్నాను అప్పుడు నేను వెళ్ళి అడిగాను మీరు ముంబై నుంచి వస్తే ఒకలా ట్రీట్ చేస్తారు కుక్క పిల్లకి కూడా రూమ్ ఇస్తున్నారు నేను సూట్ కేసులు పెట్టుకోవాలి నేను మీ సినిమా హీరోయిన్ నేను సూట్ పెట్టుకోవడానికి నాకు చోటు సరిపోలేదు ఒక స్వీట్ రూమ్ ఇవ్వండి అని అడిగాను నేను అని అడిగితే మీరు ఎందుకు వేయాలంటే అది వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు చేసుకోలేరు సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది అనమాట అప్పుడు మనం మంచిగా ఉంటే మంచిగా ఇప్పుడు నేనే కానీ ఎక్కువ డిమాండ్ చేసో లేదా నేనే ఎక్కువ ట్రబుల్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఎవరు నన్ను ఉంచారండి ఇండస్ట్రీ పంపించేస్తారు బట్ ఎక్కడ కావాలో అక్కడ ఐ యూస్ టు రేస్ మై బాయ్స్ చేశారా ఓ చాలా నేను అదే రెబెలియన్ గా ఉంటారు కదా మీరు అంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటానండి ఉన్నా కదా కొంచెం ఇఫ్ యు రబ్ ఆన్ ద రాంగ్ సైడ్ అసలు అంటారు కదా యు నాట్ లీవ్ ఇట్ అసలు వదిలిపెట్టే పని లేదు ఎందుకు పోతే పోయింది అనుకునే దాని సినిమా అయ్యో ఈ సినిమా లేకపోతే నేను ఏమైపోతాను నాకు ఒక్కొక్కప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏం లేకపోతే ఏం లేకపోయినా పర్వాలేదు ఎలాగో ఇలా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు కానీ మరి ఆ బాధతో మనం యాక్ట్ చేయలేం కదా యాక్టింగ్ కూడా రాదు పర్ఫామ్ చేయలేము కాలేరు ఆ క్యారెక్టర్ అలా చాలా మనకు ఉంటుంది సార్ అలా అట్లా మాకు పక్కన హీరో ఒకవేళ ఆయనకి డాన్స్ రాకపోతే హీరోకి మేము తప్పు చేసిన ఆయన తప్పు చేసిన మమ్మల్ని వచ్చి అడుగుతారు ఏంటి కరెక్ట్ గా చేయలేదు మూమెంట్ అలా అని నేను మాస్టర్ గారు నేను కరెక్ట్ గా చేశాను కదా అంటే ఏమనుకోదమ్మా అది అది నేను ఒప్పుకునేదాని కాదు ఎందుకు ధైర్యంగా వెళ్ళి ఆ హీరో సేమ్ వాళ్ళు చెప్తే చేసేవాళ్ళు అండి చెప్తే చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పాలి కదా వీళ్ళే క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని ఒక డెమీ గార్డ్ సమస్య అయింది సౌత్ లో వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు డెమీ గార్డ్ అయిపోయి అవును వాళ్ళకి చెప్పరు అవును సో పక్కన వాళ్ళని చెప్పడం అలాంటిది నేను అసలు ఒప్పుకునేదాన్ని కాదు ఒప్పుకునేదాన్ని కాదు నా అలాంటివి వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది మీరు హీరోలు ఎవరన్నా మీ పట్ల అట్లా డామినేట్ చేయటానికి చూసారా ఒక్క హీరో చేయలేదు సార్ అదే గొప్పతనం బహుశా నేను తమిళ లాంగ్వేజెస్ లో ఎక్కువ సినిమాలు చేయలే అంటే బాలచంద్ర గారిది చేశాను కాబట్టి నాతో పాటు రజనీ గారు కానీ కమల్ వీళ్ళందరూ ఒక సేమ్ టైమ్ లో వచ్చిన సేమ్ టైమ్ పెద్దగా చేయలేదు ఒక సినిమానే శివాజీ గారితో చేస్తాను ఆయన అఫ్ కోర్స్ లైక్ నాయస్రావు గారు లాగా చాలా చాలా ఇదిగా చూసుకునేవారు లేదు సార్ ఎవరు లేదు ఎందుకంటే రామారావు గారు ఆయన ఒక స్టైల్ ఆయన ఒక స్టైల్ ఎప్పుడు హీరోయిన్లు తక్కువగా వాళ్ళు చూసి లేదు ఏదైనా లేట్ గైట్గా వస్తే కొంచెం ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు కానీ 
ఆ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా చెప్పేవాళ్ళు కదా ఎవరితోనా ఫీల్ అయ్యి ఫీల్ అవుతారు అంతగా అంత పెద్ద హీరో వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆ డిసిప్లిన్ అలాంటిది ఉండేది కానీ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ వీళ్ళది ఉండదు సార్ ఎంత ఎక్కువ డ్రామా పక్కన ఉన్న వాళ్ళదే ఉంటుంది వాళ్ళే ఎక్కువ చేస్తారు అట్లా ఉన్నప్పుడు నాకు కోపం వచ్చింది ఆ నార్త్ సౌత్ ఇది బాగా మనకి ఎక్కువ అందుకే మరి అసలు మనకి తెలుగులో అసలు హీరోయిన్ అసలు అంటూ ఎవరు రావట్లేదు ఒకవేళ అడపా తడపా ఎవరైనా ఒక తెలుగు అమ్మాయి వచ్చినా కానీ పక్కన పెట్టేస్తున్నారు అంటే మా చాలా మంది అన్నారు మేము వెళ్ళి కొత్త అమ్మాయి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురుతో మాట్లాడితే లేదు మ్యామ్ మేము బాంబే వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి గ్రూమ్ అప్ అయ్యి అక్కడ చేసి మళ్ళీ అక్కడ వేరే ఒక పేరు పెట్టుకుని మేమే వస్తాం ఇక్కడ వస్తే అప్పుడు కానీ వీళ్ళకి తెలియదు ముంబై నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి అలా అని అలా అని అనేవాళ్ళు బట్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు ఎవరు రాలే సక్సెస్ అవ్వలేదు ఒక విధంగా పర్వాలేదు అంటే టైం అంతే హీరోయిన్ అంతా కర్ణాటక పిల్లలే అవునవును ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు నేను ఇప్పుడు ఒక తమిళ పిక్చర్ యాక్ట్ చేస్తున్నాను రష్మిక ఇప్పుడు జనరేషన్ బాగా వాళ్ళందరు అమ్మాయిలు వెరీ స్మార్ట్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నారు అది మా టైం అలా కాదు అంటే మా టైం అంటే మాకు పెద్దగా డబ్బు వచ్చేది కాదు కదా మీకు అప్పుడు మీకు మాక్సిమం ఇప్పుడు చెప్తే ఏం కాదు ఏం పర్వాలేదు బాలచంద్ర గారి సినిమా హీరోయిన్ గా బుక్ చేశారు ఆయన సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ దానికి ఎంత ఇచ్చారో తెలియదు కానీ ఒక్కసారి హీరోయిన్ గా బుక్ చేస్తే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సినిమాకి హీరోయిన్ కి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే ఆయన మామూలుగా తక్కువ ఇస్తారు బయట ఇరవై ఐదు వేలు తీసుకుంటే ఆయన పది వేలు వేస్తారు ఫస్ట్ టైం నన్ను హీరోయిన్ గా బుక్ చేస్తారు కాబట్టి అంటే అప్పటికి ఆరు పిక్చర్లు చేశాను ఆయన ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చారు అనమాట లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటే అది ఆ రో రామారావు గారి సినిమాకే అది ఏం సినిమా కేడి కాదు ఏదో ఒక సినిమా డాన్ అనుకుంటాను యుగంధర్ ఏదో ఏదో పిక్చర్ ఆ టైమ్ లో గుర్తులేదు నాకు ఆ సినిమాకి లక్ష రూపాయలు ఇస్తే అది పెద్ద సెన్సేషన్ సెన్సేషన్ ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకున్నారు మదర్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ న్యాచురల్ గా ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది ఉండొచ్చు ఒక్కొక్క సినిమా పట్టి అంటే నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ని పట్టి ఉంటుంది సార్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ని పట్టి ఉంటుంది సో హీరోయిన్ గా అయితే లక్ష హీరోయిన్ గా అయితే లక్ష అదే దాని తర్వాత ఓన్లీ కొంచెం మదర్ క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పుడే ఎక్కువ లేకపోతే అప్పుడు పెద్ద విషయం అసలు ఒకటి నుంచి ఒకటిన్నరకి రావడానికి అక్కడి నుంచి మెల్లిగా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మెల్లిగా రెండు అది ఇంకా దాంట్లో కొంతమంది ఇస్తారు కొంతమంది ఇస్తారు జనరల్ గా ఏమైనా ఎందుకని అడిగాను అంటే ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళ నటి దాదాపు దాంట్లో పాతికేళ్ళు హీరోయిన్ గానీ అంతే అవును సార్ అవును అన్ని సంవత్సరాలు హీరోయిన్ గా చేస్తే ఎంత సంపాదించుకుని ఉంటుందో అని అనుకుంటారు కదా బయట బయట జనం మీకు ఇట్లా ఐదు వేలు ఇచ్చారని పది వేలు ఇచ్చారని మాకు తెలియదు కదా అంటే హీరోయిన్ చూస్తుంటారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చూస్తుంటారు హీరోయిన్ కూడా బయట మీ లైఫ్ స్టైల్ ఏమో మరి ఏది ఎట్లా ఉన్నా కొంచెం ఇంట్లో ఏగల మోతా బయట పలకి మోతలా ఉండాల్సిందే తప్పదు అది కదా అది కాకుండా మనకు అలవాటు అయిపోతుంది సార్ ఎందుకంటే లైఫ్ అంతా హోటల్స్ లో ఉండి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ అది ఇంటికి వచ్చాక ఏదో ఒక కింద చాప వేసుకుని పడుకునే అది మనకు సాధ్యం కాదు సో లైఫ్ కొంచెం మెయింటైన్ చేయాలి మనం అయితే కాకపోతే నేనేంటంటే ఎప్పుడు స్టార్ లాగా ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉంటాను నేను ఎందుకంటే మనం అనుకుంటాం మనం లేదు మన సాఫ్ట్ గా ఎక్కడ మంచిగా ఉండాలి అలా ఉంటే పర్వాలేదు అలా అని అనుకుంటే అది ఒక్కొక్క చోట పని చేస్తుంది కానీ కొన్ని చోట్ల పని చేస్తాను సో మనం ఇంకా మన కూడా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలి అందరూ చెడ్డవాళ్ళు కాదు అందరూ కాదు అందరూ మంచివాళ్ళు కాదు అంతే మనుషుల్ని బట్టి సో దాన్ని బట్టి మనం ఇంకా మా జనరేషన్ వచ్చేసరికి కొంచెం అది ఎలా ఎవరితో ఎట్లా మాట్లాడాలి అది కొంచెం నేర్చుకున్నాం మేము అఫ్ కోర్స్ ప్రీవియస్ జనరేషన్ కూడా అందరూ వాణిశ్రీ గారు శారద్ గారు వాళ్ళు మా ముందు వాళ్ళే కదా
స్మార్ట్ మేము వచ్చినప్పుడు కొంచెం అది ఒక స్టా కొంచెం మారింది కొంచెం మోడర్న్ ఇది ఎడిషన్ పెరిగింది ఉన్నప్పుడు గ్లామర్ అనేది ప్రియారిటీ కాదు మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి గ్లామర్ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది పొట్టి డ్రెస్సులు కూడా ఆ టైంలోనే మొదలైంది స్విమ్మింగ్ సూట్ కూడా మీ టైంలోనే ముగ్గురు నాకు తెలియదు వాళ్ళిద్దరు వేసుకున్నారు బట్ నేను మలయాళం శ్రీదేవి వేసుకున్నా నేను కూడా మలయాళం సినిమాలు వేసుకున్నాను బట్ మాకు అనిపించేది కాదు అది వచ్చి అదేంటి ఎబ్బట్టుగా ఉందని అంటే మా ఏజ్ అలా అంటే టీనేజర్స్ అప్పుడు వేసుకుని నేను ఐ థింక్ సెవెంటీన్ ఆ ఏజ్ ఉంటుంది అదేం పెద్ద అనిపించలేదు ఎందుకంటే మా నా స్కర్ట్ స్కూల్ స్కర్ట్ అంటే మనం టూ పీసెస్ కాదు కదా ఫుల్ సింగిల్ పీస్ సింగిల్ పీస్ అది కొంచెం ఇంత వరకు ఉంటుంది అందుకని వీళ్ళు చెప్పారు అమ్మ టవల్స్ కట్టుకుని నాకు కూర్చోండి ఎట్లా నడవండి అని బట్ నాకు అనిపించేది కూడా కాదు ఏదో నీళ్ళలో సముద్రంలో ఎక్కడ దాంట్లో నుంచుని ఉండేదాన్ని వాళ్ళు వచ్చి అట్లా కాదు అందరూ షూటింగ్ ఇట్లా వేసుకోవాలి అలా అని అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు నన్ను ఒక అబ్బాయి కిందనే ఒక అమ్మాయి లాగా పెరగలేదు నేను అప్పుడు చే జీన్స్ అని షర్ట్ అని సో ఎక్కువ నన్ను మొగరాయిడ్ బట్ బిహేవియర్ మొగరాయిడ్ లా ఉండదు కానీ డ్రెస్సింగ్ మాత్రం అట్లా ఉండేది నేను కూర్చోవడం తెలీదు ఎలా నడవాలో తెలియదు అవును సో రాఘవేంద్రరావు గారే తల్లి ఆ కూర్చోడు కొంచెం సరిగ్గా కూర్చో ఇట్లా కాదు ఒక కాలు ఇటు పెట్టుకుని ఇటు అది నేను నేను ట్రౌజర్స్ ఆ షర్ట్ వేసుకున్నప్పుడు అలా అలవాటు అది చీర కట్టుకుని అట్లా కూర్చుంటే అసహ్యంగా ఉంటుంది కదా సో ఆయన వచ్చి చెప్పించారు అట్లా కాదు కూర్చోవడం అది కూడా అట్లా నన్ను బాగా రాఘవేంద్ర గారు ఎందుకంటే ఆ సినిమాలు జ్యోతి ఆమె కదా ప్రేమ లేకపోతున్ సో బాగా మోల్డ్ చేసి ఆ క్రెడిట్ అంతా రాఘవేంద్ర గారికి తర్వాత అఫ్ కోర్స్ దాసరి గారితో చాలా సినిమాలు చేశాను సో మీరు మరి అంటే ఉన్నంతలో మంచి కొంతవరకు మర్యాదలో అన్ని మనల్లో పొందిన వాళ్ళే మీరు ఇప్పుడు మీరు మామూలు క్యారెక్టర్ వేస్తున్నారు ఆ మర్యాద దక్కుతుందా లేకపోతే ఏముందలే అని చెప్పి అంటే వీళ్ళని కొంచెం మనం పర్వాలేదులే అంటే ఇంకా మనకి ఎక్కడో చూపిస్తారండి ఛాన్స్ ఉంది అదే టిఫిన్ బెటర్ టిఫిన్ పెట్టరు కాదు పెడతారు కానీ కొంచెం తేడా ఉంటుంది తేడా ఉంటుంది తేడా ఉంటుంది అంటే హీరోయిన్ కి ఒకలాగా హీరో కి ఒకలాగా బట్ అన్ని ప్రొడక్షన్ లో ఉండదండి అది ప్రొడ్యూసర్ కి సంబంధం లేదు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు చేస్తారు డిస్క్రిమినేషన్ ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటే ఆ మర్యాద అయితే ఉందండి అందరికి బట్ ఐ మేక్ షూర్ దట్ హీరోయిన్ గా ఉన్నప్పటి కంటే ఇప్పుడు ఇంకా మర్యాద ఇవ్వాలని సో అలాంటివన్నీ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను నేను సో నాకని సపరేట్ వ్యానిటీ వ్యాన్ ఉంటుంది ఇంకోళ్ళు ఎవరు షేర్ చేసుకోవడం అంటే పక్కన ఇంకో సపరేట్ ఇది ఉంటుంది అది ఉండదు అవన్నీ చెప్తాను నేను ఎందుకంటే మనకేంటంటే ఎప్పుడైనా సెట్ లో అందరు ఆర్టిస్ట్లు వచ్చాకనే హీరో అని పిలుస్తారు ఆ హీరోకి డెబ్బై ఏళ్ళు అవని ఆ హీరోకి పదిహేడు ఏళ్ళే అవని నేను ఊరికే చెప్తున్నాను పదిహేడేళ్ళు కాదు కానీ థర్టీ ఇయర్స్ అన్నారు సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది అనమాట కరెక్ట్ అది అది మార్చ అదేం వద్దు ఆ హీరోకి ఇచ్చే గౌరవం ఇవ్వండి కానీ పెద్దవాళ్ళని వయసులో వాళ్ళకంటే బాగా పెద్దవాళ్ళని ఒక యాభై ఐదేళ్ళు అరవై ఏళ్ళు అయిపోయి వాళ్ళు వచ్చి అంతంతసేపు హీరో వచ్చారు పా హీరోకి అస్సలు ఏం తెలియదండి దీంట్లో హీరోకి ఏ విధమైన ఇది ఉంటుంది వాళ్ళు ఏమంటారు అందరు పిలిచాక పిలవండి సాటు వస్తామంటారు వాళ్ళు అంటే లైటింగ్ వీళ్ళు కూడా అదే అనుకో కానీ వీళ్ళకి అంటే చాలా దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఆ హీరో కంటే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు పిలుస్తారు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు పిలుస్తారు అప్పుడు నేను ఒకసారి పిలిచారా అంత గట్టిగా అరవడం అంత ఏముంటది మెల్లిగా చెప్తా అంతే వీళ్ళు చెప్పా ఎవరిని వీళ్ళు వీళ్ళందరూ పిలిస్తే కుదరదు ఆ హీరోకే చెప్పా పిలిచి నువ్వు వచ్చి ఎంగ్ నీకు తెలుసు ఆ విషయం అని అడిగా ఆ రోజు ఏంటంటే నేను పర్వాలేదు అక్కడ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ని పిలుచున్నారండి దాంట్లో పెద్ద పెళ్లి సీన్ ఏదో 
పాపం ఏజ్డ్ పీపుల్ కూడా వస్తారు కదా వాళ్ళని నించో పెట్టేసి వాళ్ళకి కుర్చీలు ఉండవు కుర్చీలు ఉండవు సరిగ్గా ఉండదు ఉండదు వాళ్ళని అట్లా నించో పెట్టి నేను అది చూస్తా ఉంది నేను పిలిచి చెప్పారు నీకు తెలుసా ఇది జరుగుతున్నది నువ్వు చెప్పు వాళ్ళకి అనవసరంగా ముందు పిలవకండి నాకు చెప్పండి మీరు ఎప్పుడు మీరు లైటింగ్ అయిపోయి నేను నువ్వు మాకు అభ్యంతరం లేదు నువ్వు వచ్చే ఒక టెన్ మినిట్స్ ముందు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు వచ్చాను ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ముందు పిలిస్తే వాడు ఇలా కూర్చొని డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు ఎందుకు అంత డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు అందరూ మనుషులే కదా మేము లేదు లేదు మేడం ఆంటీ నాకు తెలియదు అంటే నాకు అసలు తెలియని తెలియదు అంటే అలా అని ఈ నెక్స్ట్ డే హీ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ అనవసరంగా తీసుకొచ్చి చేయకండి అలా అని షార్ట్స్ ఇలా ఉన్నాయి సో ఇలాంటిది ఏమవుతుందంటే మనం కీక్ వాచింగ్ అప్పుడు మనం ఏమంటే ఈక్వాలిటీ సర సమాన హక్కు ఇవన్నీ ఊరికే డైలాగ్లో మాట్లాడమే తప్ప అసలు లైఫ్లో ఏది పాటించాలి అప్పుడప్పుడు పనికొస్తుంది బట్ అది జెండర్ ఇక్కడ మగ ఆడ కాదండి ఈవెన్ మగ ఈవెన్ అంటే మీరు వేసే పాత్రను బట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈక్వాలిటీ ఉండదు కదా చిన్న క్యారెక్టర్ వేసే వాళ్ళేమో చిన్న చూపు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు అంటే ఇక మరీ అన్యాయంగా ఉంటుంది అట్లా ఎందుకు అది అన్నది నాకు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని నాకు చాలా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తానండి ఆలోచిస్తానండి కానీ సమాధానం ఎక్కడ ఇస్తుంది ఎక్కడ అంటే ఏంటి మనకి మనం ఎందుకు ఎక్కడ తక్కువ అయిపోయాం మనం ఏంటి మనలో లేని వాళ్ళ ఏముంది మనం ఎందుకు తక్కువ అయిపోయాం ఎందుకు అంత హీరో ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు సౌత్ అంటే పాన్ ఇండియా మూవీస్ వచ్చాక ఇప్పుడు మనకు గుర్తింపు వచ్చింది ఓ బాహుబలి వచ్చాక లేకపోతే ఒక ఆర్ఆర్ లేకపోతే ఒక పుష్ప వచ్చాక నార్త్ లో మన ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ గురించి ఇంకా తమిళ్ లో కొన్ని సినిమాలు కానీ అన్ని ఇవ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఇది ఎవరు కోరుకోవట్లేదండి ఇలా మమ్మల్ని ట్రీట్ చేయడం అని ఎవ్వరు అడగట్లేదు బట్ మీరు అలా క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు అది ఆ వాయిస్ మనం రేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆయన అప్పటి కంటే బాగానే చూసుకుంటు ఇంకా బాగానే చూసుకుంటారు చూసుకోవాలి చూసుకోకపోతే అవస అంటే యూ అలా మనం వద్దనుకోవాలండి అలా చేయకూడదు అలా ట్రీ బట్ సోఫార్ ఒక విధంగా చూస్తే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇస్ ద బెస్ట్ అండి మన వాళ్ళు అందుకే బహుశా నేను మీతో లాంగ్వేజెస్లో చేయలేదేమో ఒకవేళ నా నేను ఇంకోటి చాలా అవుట్డోర్లన్నీ వెళ్ళేదని కాదు మా పిల్లల కోసం అని ఎందుకంటే మా అబ్బాయికి టూ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు పెద్దవాడు వాడు మా సిస్టర్ని అమ్మని పిలిచాడు ఎందుకంటే అన్ని షూటింగ్లు నాకు అన్ని హైదరాబాద్లో ఉండేదని వాడికి తెలియలేదు ఆ రోజు నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాను డెఫినెట్గా నేను కాలేదు మీరు అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకున్నాను నేను సిక్స్ తర్వాత చేయను అది ఎప్పటి నుంచో నేను హీరోయిన్గా సక్సెస్ అవ్వగానే పెళ్ళి అవక ముందు కూడా సిక్స్ తర్వాత మానేసాను సో మా నాన్నగారు నేను చెప్పింది అదే నాకు వచ్చి ఒక స్టార్గా కాకుండా నేను నార్మల్ లైఫ్ ఒకటి నేను లీడ్ చేయాలి అది లేకపోతే నాకు సైకలాజికల్గా నేను చాలా ఒక ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను వెళ్ళి నాకు కావాల్సి నేనే కొనుక్కోవాలి ఏదో నాకు ఉన్న నాకు పనిచేసే వాళ్ళు వెళ్ళి అయ్యి ఆమె వస్తే స్టోర్స్కి కష్టం ఆమె వెళ్ళి ఇవి కొనకూడదు అలా అని లేదు నేను కొనుక్కోవాలి నాకు తెలియాలి బయట ప్రపంచం ఏంటండి సో అది నేను చిన్నప్పటి నుంచే పెళ్ళి అవక ముందు నుంచే నేను అది పెట్టుకున్నానండి దాని తర్వాత పిల్లలు పుట్టాక అవుట్డోర్ షూటింగ్ మానేయడం సండేస్ మానేయడం ఒక విధంగా శోభన్ బాబు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయనతో నేను హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ చేశాను బాబుషన్ ఆయన ట్యూస్డే చైన్ అంటాడు ట్యూస్డే ఎందుకు సార్ సండే చైన్ అంటారు కాదు నేను వచ్చి లెక్కలు చూసుకోవాలి నా లెక్కలన్నీ ఆ రోజు చూసుకుంటాను మంగళవారం ఆయన ట్యూస్డే మానేశాడు సార్ ఆయనతో ఎక్కువ వర్క్ చేసి ఒక విధంగా ఆయన లాగా నేను వారు వీర్ అవుతారంటే డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ బట్ ఒక ఒకటి మాత్రం నేర్చుకోలేదు ఇది డబ్బులు చేర్చి పెట్టడంలో శోభన్ బాబు గారు అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేస్తూ పెంచుకున్నాడు ఆయన అవును మీరు తుంచుకున్నారు అవును అసలు ఆయన చెప్పేవారు మాకు ఇదో ఇక్కడ కొను అని ఒకసారి మేము షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరు కార్లో వస్తున్నాం వచ్చేటప్పుడు ఒక చోట అమ్మా ఇదిగో నీకు ఏమో అని అంటారు ఇప్పుడు నన్ను ఏమో నీకు వచ్చి ఒక ప్లేస్ చూపిస్తాను మీ నాన్నగారికి చెప్పి నువ్వు కొను అలా తర్వాత 
మావారు నితిన్ గారికి చెప్పి గిద్దుకొని చూస్తే గార్బేజ్ అంతా డంప్ చేస్తారు కదండి డంపింగ్ యార్డ్ డంపింగ్ యార్డ్ అది చూపించాడు ఆయన ఈయన చూసి ఈయనకేమన్నా ఇదే ఉందా ఏంటో డంపింగ్ యాడ్ తీసుకెళ్ళి చూపించి ఇక్కడ కొనమంటాడు అంటే నీకు తెలీదు ఇదంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు డంప్ చేస్తున్నారంటే ఇదంతా లెవెల్ చేసి ఇది ఒక ప్లేస్ అది ఇవాళ చెన్నైలో అన్నానగర్ అని ఎన్ని కోట్లు అదే అన్నానగర్ అదే ఎన్ని కోట్లు అంటే ఎన్ని కోట్లు అండి అది అక్కడ ఏకర్ ఇస్ గా దగ్గర హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సో అలాంటి చోట్ల అంతా ఆయన చెప్పినప్పుడు మేము అసలు వెళ్ళాడు ఆయన వీళ్ళంటూ చూపిస్తాడు ఆయన కూడా దూరం వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు ఆయన అందరూ మేమంతా ఒక ఏరియాలో టీ నగర్ లో ఉంటే ఆయన అన్నా నగర్ అప్పుడు ఇదే ఈ డా దీని దగ్గర ఉండదు మేము అనుకునేవాళ్ళు ఈయనకేమన్నా ఆ రైల్వే ట్రాక్ అయితే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే ఆ రైల్వే ట్రాక్ ఒక్కొక్కప్పుడు గేట్ వేస్తాడంటే హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందండి ఇలాంటి ప్లేస్ ఎందుకు ఈయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అనుకున్నాం బట్ ఆయన కింగ్ ఆఫ్ ఆయన స్టాచ్యూ కూడా మొన్న చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు శోభన్ బాబు గారు స్టాచ్యూ చూసినప్పుడు అనిపించాను నేను సో మా వాళ్ళు వీళ్ళంతా చూపించాను ఈయన హీరోతో ఎన్ని సినిమాలు చేశాను నేను స్టాచ్యూ ఉంది సో సహజం కానీ ఇప్పుడు మీది మీ ఫాదర్ అంత స్ట్రిక్ట్ కదా మీరు లవ్ మ్యారేజ్ అని చెప్పి బాంబే నాతాతని చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు నితిన్ ఒప్పుకున్నారు అసలు అంటే ఆ మా నాన్నగారు ఏంటంటే పెళ్లి గురించి ప్రాబ్లం ఉండేది కదా మా నాన్నగారు ఏంటంటే ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎవరితో మాట్లాడకూడదు రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోయి ఫెయిల్ అవ్వకూడదు పెళ్లి అన్నది ఏంటంటే ఇట్స్ సంథింగ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ ఒక పవిత్రమైన ఇది దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మనకు ఆ ఏజ్ లో అవ్వచ్చు అయితే నితిన్ గారు ఇది వచ్చినప్పుడు ఆయన పెద్దగా ఏమి అంటే ముందు నుంచే ఏంటంటే మా నా నాకు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లో మ్యారేజ్ చేస్తానని చెప్పారు మా నాన్నగారు ఎందుకంటే మా కజిన్స్ అంతా ఎర్లీ ఏజ్ లో పెళ్లి చేసేసుకున్నారు సో నేను అడిగేదాన్ని నువ్వు ట్వంటీ వన్ అన్నావు కదా ట్వంటీ వన్కి నాకు పెళ్లి చేయాలి కదా అలా అని సో అట్లా ఉండి బట్ ఇనిషియల్గా అన్ని ఫ్యామిలీస్లో ఉండే ఇది అంటే నార్త్ ఇండియన్ అంటే మన వాళ్ళకి అప్పు చాలా భయం నార్త్ ఇండియన్స్ పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళు అంత ఇదిగా ఉండరేమో అది ఫ్రమ్ ముంబై అనేసరికి అవును అలాంటి దాన్ని ముంబై నుంచి ఎట్లా అలా అని బట్ ఆ పెళ్లి కూడా మాకు చేసింది అంటే మా నాన్న ఒప్పించింది అన్ని విధాలుగా చేసింది వచ్చి దాసరి గారు రాఘవేంద్రరావు గారు ఎక్కువ రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన ఫస్ట్ మాట్లాడి అప్పుడు జితేంద్ర గారితో కూడా మాట్లాడి మొత్తానికి జరిగింది బట్ నాకు పెళ్లి అయినప్పటి నుంచి ఇంకా బిజీ అయిపోయానండి అసలు మ్యారేజ్ అయ్యాక ఇంకా అంటే జనరల్ మ్యారేజ్ అయ్యాక సినిమాలు తక్కువ నాకు మ్యారేజ్ అయ్యాక కూడా పిక్చర్స్ బాగానే ఉన్నాయి మేము ఏదన్నా చేతులారా అన్నో లేకపోతే ఆ టైం అయినో మనం అనుకోవాల్సింది మేము సినిమాలు తీయడం వల్ల అండి లేకపోతే ఆ సినిమాలు తీయకపోతే నేను ఏ గొడవ ఉండేది కదా ఏ గొడవ ఆ డబ్బులు అన్ని ఉండేది ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే మనకంటే ముందు వాళ్ళు మన అంటే సీనియర్స్ ని చూసి కొన్ని అనుభవాలు నేర్చుకుంటుంటాం ఇప్పుడు సావిత్రి గారిని చూసిన తర్వాత సినిమాలు తీసి మళ్ళీ నలిగిపోవాలని ఎందుకు అనిపించింది అసలు అప్పుడన్నా మీరు ఎలక్ట్ గా ఉండాలి కదా సావిత్రి మీ అందరికంటే టాప్ ఆర్టిస్ట్ ఒకప్పుడు అంతటి మహానటే మొత్తం పతనం అయిపోయారు ఆవిడ ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా అది అందరికి ఒక మోరల్ లెసన్ గా ఉండాలి మహానటి అప్పుడు తీసుకుంటే బాగుండేది మహానటి నేను అమ్మగా యాక్చువల్ మొదలు తర్వాత వెల్ మాకు సావిత్రి గారి గురించి తెలీదా తెలుసండి బట్ మాకు విచ్ ఏ పాట తెలుసండి సావిత్రి గారు తిన్న రెండు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాను అయితే ఆమె సావిత్రి గారి గురించి మాకు సినిమాలు గురించి తెలిసింది ఏంటంటే ఓన్లీ ఆల్కాలిక్ బీయింగ్ అన్ ఆల్కాలిక్ అవును ఆ ప్రాబ్లమ్ తెలిసింది సో మేమంతా ఏమంటే ఆమెలాగా అది చేయకూడదు అన్నదే తెలుసుకున్నాం మేము మీత మర్చిపోయాం అదే పట్టుకున్నాం ఓ సావిత్రి గారు అంటే తాగడం ఇది ఆల్కాలిక్ ఇది ఉండకూడదు ఇది మనం అలా ఎప్పుడు కనిపించకూడదు అలా చేయకూడదు 
చెప్పలే ఆ పాట తెలియల ఎక్కువ అందరు ఎప్పుడు తాగేసి వచ్చారు తాగి ఇది ఒకటే ఆయన ఆ రోజుల్లో ఇండస్ట్రీలో ఒక తాగుడు గురించే ఉండదు ఎవరైనా బాబాయ్ ఎంత తాగేసి వచ్చాడు ఎంత తాగేసి వచ్చారు వీళ్ళు ఇట్లా ఇది అదే మాట్లాడేవారు కానీ వాళ్ళ సినిమాలు తీసిపో ఇవి దీని గురించి తక్కువ మాట్లాడారు అందుకని నాకు పెద్దగా తెలియల అది కాకుండా ఏంటంటే నితిన్ గారు వచ్చి అంటే డైరెక్టర్ గా అవ్వాలని వచ్చి తర్వాత ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ నాకేమంటే నాకేంటంటే మీకు చెప్పాను కదా ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కే సినిమాలు మానేయాలనుకుంది తర్వాత పెళ్ళయ్యాక సినిమాలు మానేయాలి ఇంట్లో కూర్చోవాలి పిల్లలు ఏది జరగలే అసలు ఎప్పుడు మానేద్దాం అంటే కూడా రామారావు గారు జోక్ చేసేవారు జై సుధా ఎప్పుడు చూసినా మానేస్తా మానేస్తా నేను మానే అది మానే ఆ మాట అనే ఆ మాట అన్న మానే లేదా సినిమా ఆ మాట అన్న మానే ఏ ఆ మాట అన్న మానే అన్నారు ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ నేను వచ్చి ఇంకా నెక్స్ట్ చేయను సార్ ఇది చాలా ఇది లేదు అంతే సార్ ఇంకో ఇయర్ తర్వాత మానేస్తాను వాళ్ళు విని 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 అందరు హీరోస్ శోభన్ బాబు గారు కానీ అందరు విని విని ఇంకా మేము అయితే అదే ఆ నలుగురు బట్ అంటే ఆ నలుగురు కూడా చాలా మంచిగా ఫ్యామ్ మన ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్స్ షేర్ అండ్ వాళ్ళతో మాట్లాడి చాలా ఉండేది అంటే ధైర్యంగా మేము మా పర్సనల్ ఇష్యూస్ మేము వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నాం షేర్ చేసుకుంటే దానికి ఏదో విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడేవారు హిందీ ఎలా వచ్చింది మీకు అసలు మరి ఇప్పుడు నితిని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఏ భాషలో ఇంగ్లీష్లోనే పొద్దస్తమానం మాట్లాడలేరు కదా అంటే అన్ని భాషలు మాట్లాడే ఏదో ఒక భా దానివల్ల ఏ భాష ఇప్పుడు రాకుండా అన్ని మర్చిపోతున్నాను తమిళ్ అక్కడ తమిళనాడులో వాళ్ళు తమిళ్ తప్ప ఇంకేం మాట్లాడరు సార్ అవును వాళ్ళు తమిళ్ తప్ప మాట్లాడారు అందుకని నితిన్ గారు తమిళ్ నేర్చుకున్నారు ఓహో నితిన్ గారు బాగా తమిళ్ వచ్చు తమిళ్ నేర్చుకున్నారు ఇంకా తెలుగు అట్లా మా అమ్మతో కొంచెం తెలుగు మాట్లాడతారు మేమైతే తక్కువ ఇంగ్లీష్ నేను షూటింగ్లో ఉండే కొంచెంసేపు ఆ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకుంటే సరిపోయేది మాకు అంత బిజీ అంటే అంత బిజీ అనమాట లంచ్ టైంలో అట్లా అట్లా చాలా బిజీ అట్లా వర్క్ చేసాం తర్వాత అమ్మ నాన్న తమ్ముడమ్మ అయిన తర్వాత ఇలా మదర్ క్యారెక్టర్స్ చేయించి మళ్ళీ అట్లా వచ్చిందనమాట సో కొంచెం తక్కువ మాట్లాడతానండి నేను మా అమ్మతో పొద్దున్న అలా బాగున్నా తక్కువ మాట్లాడతాను ఇలా ఇంటర్వ్యూస్ ఇలా బయట ఒక్కసారి వెళ్ళాను సార్ మొన్న కాకపోతే అక్కడ సిక్స్ మంత్స్ అక్కడ మా కజిన్స్ ఉన్నారండి ఒకళ్ళు కాదు ఒకళ్ళు నలుగురు ఉన్నారు నలుగురు కజిన్ బట్ యుఎస్ నేను మొన్న వెళ్ళింది కూడా ఒక పాండమిక్ దేంట్లో బాగా తగ్గిపోయాను నేను అసలు ఏదో నేనేదో అంటే మన వాళ్ళు ఏంటంటే బాగా ఇలా ఆవుగా ఇలా ఉండేదాన్ని కదా ఉండేవాళ్ళు తర్వాత అసలు మేకప్ లేకుండా డై లేకుండా ట్రై చేసా ట్రై చేసి ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను అసలు ఎవరు నా గురించి ఏమనుకుంటా నేను కేర్ చేయను అసలు నా లైఫ్ అనిపించింది అంటే దాంట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే బాగా మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ మెన్ వాళ్ళు పెద్దగా అది బట్ కొంతమంది వాళ్ళు ఏంటంటే గ్రేస్ఫుల్గా మీరు మీ ఏజ్తో మీరు అంత ధైర్యంగా మీరు బాగున్నారు అలా అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సార్ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ నేను ఆ టైంలో వెళ్ళి ఒక ఒక టూ మంత్స్ బాగా తగ్గిపోయాను ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉన్నాను నేను కేజెస్ డ్రాస్టిక్గా సిక్స్టీన్ అంటే ఏమైందంటే దాన్ని ఏమంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ ఫోబియానో అదో ఈ పాండమిక్ టైంలో మా పిల్లలతో మాట్లాడేవాళ్ళు వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళేసి వచ్చేవారు ఆ స్పూన్ ఇస్తే ఆ స్పూన్ పది సార్లు కడిగేదాన్ని చేతులు మొత్తం ఒకలాగా అయిపోయింది కడిగి 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 అది అది కాయగూరలు అంటే పది సార్లు ఫస్ట్ టైం మనకి కోవిడ్ ఇది అక్కడి నుంచి ఓసీటీలా వచ్చి సిక్స్టీన్ కేజెస్ తగ్గిపోయినాను అది తినడం తిండి మానేసాను ఇంకా రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేదాన్ని పిల్లలు వస్తే కూడా ఎక్కువసేపు వాళ్ళు వస్తే ఇష్టం ఉండేది కదా వాళ్ళు ఎక్కువసేపు మాట్లాడుతుంటే మాస్క్ వేసుకుంటావా మాస్క్ వేసుకుంటావా అనేదాన్ని మెల్లిగా ఇలా ఇలా కదిలి వెళ్ళిపోయి అలా అయిపోయింది అప్పుడు సడన్గా ఇంకా కొంచెం టైం ఇది ఇంట్లో ఏదన్నప్పుడు బయటకి వెళ్ళాలి 
అలాని ధైర్యం చేసి యుఎస్ కి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు వన్ వన్ మంత్ ఒక టూ మంత్స్ ఉందాం అనుకున్నాను ఎలాగ మా ఎలక్షన్స్ కూడా వస్తా ఉన్నాయి నిందప్పుడు సరే ఇక్కడ గోవాలో వెళ్ళదే ఓ ఇంకా గోవాలు చూసాం ఇంకొక వన్ మంత్ ఉందా సో అక్టోబర్ నెల అయిపోయింది లేదు ఓటింగ్ ఎక్కడి నుంచి అన్న మన అంటే ఎగ్గొట్టుడు అంటే ఎగ్గొట్టు కదా మనం నేను ధైర్యంగా మాట్లాడే మనకు భయపడే ఎవరి గురించి భయం లేదు ఉన్నది బట్ ఏంటంటే ఆ టైంలో ఇప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు చేసేది ఏముంది ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా మీడియా వాళ్ళు మీరేం చెప్తారు మీరేం చెప్తారని పైగా మోహన్ బాబు డిక్లేర్ చేశారు కదా నాకు తప్ప ఇంకెవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అంటే అది చెప్పాలంటే అదొక పెద్ద ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కెరియర్ ఎంత ఉందో అంత ఉంటుంది ఆ స్టోరీ మా అది అది ఇట్స్ ఒక టోటల్ వేస్ట్ అండి అసలు దాని గురించి రిలేషన్షిప్స్ పాటు చేసుకోవడం అవసరమా మనం ఒక ఒక స్థాయి ఒక ఏజ్ మనకు వచ్చేసిన తర్వాత దాని గురించి పోట్లాడడం అన్నది ఒక ఏజ్ కాకుండా ఒక ఇమేజ్ కూడా ఉంటుంది ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది అంటే మనం మీతో సినిమా వాళ్ళు వ్యక్తిగత జీవితాలు ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు అనేది వదిలేస్తే బయటకు అంటే జనం ఒక రకంగా చూస్తారు అవునండి ఉన్నతంగానూ చూస్తారు కొంచెం వేరే రకంగా కూడా చూస్తారు రెండూ ఉంటాయి దాంట్లో సో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దానికి తగ్గట్టు లేకపోతే తేడా అప్పుడు ఆ మా ఎలక్షన్ సందర్భంగా కొట్టుకున్న తీరు తిట్టుకున్న తీరుతో అందరికీ గౌరవం పోయింది అంటే నేను చాలా ఎక్కువ చూడలే అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి ఏదో ఒకటి రెండు చెప్పారు చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది వీళ్ళు ఏంటో వచ్చేసి మాట్లాడేసి అందరు మాట్లాడేస్తున్నారు అనిపిస్తున్నారు మా క్లోజ్ మేము ఇంత ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అన్న వాళ్ళు అస్సలు మాట్లాడకూడదు కదా తప్పు చేసిన తప్పు ఏం జరగలేదు ఒకవేళ తప్పు మాట్లాడకూడదు కానీ ఒక మా కోసం అని అనేసి నేను అనుకున్నాను అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాం మనం ఇదేంటది అయితే నాకు ఎవరు చెప్పారు చాలా బెట్టింగ్ ఎన్నో వేలు లక్షలు బెట్టింగ్ అంట దాని మీద మా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మన ఆంధ్రాలో కోడి పందేల కంటే ఇది ఎక్కువ ఈ మధ్య ఎక్కువ బెట్టింగ్ ఉంది దీని మీద అలా అంతా కూడా చెప్పారు ఖాళీగా ఉన్నారు కదా కోవిడ్ టైం కదా అందుకని బెట్టింగ్ లేచి ఉంటారు ఇక్కడ కూడా అలా అలా అన్నారనమాట ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్ అని దానికోసం మనం అంత రిలేషన్షిప్ చెప్తున్నా అసలు ఆ ఫస్ట్ ఆ మా బాడీ వల్ల ఏం ప్రయోజనమో నాకు అది ఒక జెంటిల్ మెన్ అవగాహన లాగా ఉండాలి ఉంటే ఒక పెద్ద మనిషి లాగా ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అనుకోండి ఇదివరకు ఏంటంటే ఏకగ్రీవంగా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు కాస్త ఎల్డర్లీ పర్సన్ కొంచెం అట్లాంటి వాళ్ళని పెట్టుకునేవాళ్ళు ఓకే ఏదైనా చిన్న చిన్న వివాదాలు వచ్చినా ఏదో వచ్చినా వాళ్ళు చెప్తే మాటకు విలువ ఉండేది ఇప్పుడేంటి ఇట్లా కొట్టుకుని విడిపోయిన తర్వాత మాట మాట లేని పరిస్థితులు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మంచు విష్ణు చెప్తే ఎవరింటారండి ఎవరు చెప్తారు అన్న దాని కాదు కదా అతను అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కదా ఎవరు ఎవరు లెక్క చేస్తారు విష్ణు అని కాదండి ఎవరు దానికి ముందు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ప్రసాద్ అయినా సరే తర్వాత ఎవరు ఎవరి మాట వినరండి ఇక్కడ ఎవరన్నా అందరూ అంటారు కానీ అక్కడ వచ్చేసరికి ఎవరి మాట వినరు కాకపోతే ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు వయసులో పెద్ద కొంచెం ఇదంటే అది ఒక ఇది ఉంటుంది వచ్చేటప్పుడు ఇది బట్ వీళ్ళు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా మొన్న విష్ణు కూడా మంచిగానే ఈ అందరికి మాధల రవి అను విష్ణు వీళ్ళు అందరికి ఏఐజీ హాస్పిటల్ లో ఇది ఇచ్చారండి హెల్త్ కార్డు లో అది అది ఎవరు చేయలేరు సో అలాంటివి చేస్తున్నారు కానీ సరిపోదండి సరిపోదు ఎందుకంటే నా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కెరియర్ సినిమాలుగా అదే కదా మురళీమోహన్ గారి టైమ్ లో నుంచి చెప్తున్నారు ఆ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ బిల్డింగ్ కడతామని అది ఇప్పుడు నా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది దేవుడి దేవు వల్ల ఇంకో ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నా కెరియర్ ఉంటే అప్పటికైనా బిల్డింగ్ రెడీ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను నమ్మకం అంటే దేవుడు కాదు బిల్డింగ్ గురించి ఇది హోప్ దాట్ బిల్డింగ్ గురించి అదేంటనా చెప్తున్నారు 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 ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను వింటూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు అంత కోటలో వ్యాపారం జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు ఇంత స్థలం ఏముండి మేము ఇది ఇల్లు కట్టుకుంటాం అన్నట్టు ఏమంత కర్మ వచ్చింది ఒక వన్ పర్సెంట్ ని డొనేట్ చేస్తే వన్ పర్సెంట్ హీరో హీరో మినిమం ఎక్సెప్ట్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు వీళ్ళు చిన్నవాళ్ళు తప్ప వన్ పర్సెంట్ డైరెక్టర్లతో సహా ఏమో ఎంతసేపు అండి ఎంతసేపు చెప్పండి ఉంటుందండి డెఫినెట్ గా 
మనం కరెక్ట్గా దాన్ని అంటే ఒక ఐక్యత ఉండాలండి ఐ థింక్ దీంట్లో పర్సనల్గా నాకు ఏదన్నా కానీ అండి నేను ఒక్కటి నా అంటే నేను ఒక బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ నాకు చాలా బాధగా అనిపించేది ఏంటంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఈ కాస్ట్ దీనివల్ల అది ఇండస్ట్రీలోనూ ఉంది అది మనకి తప్పదు అంటారా కాదు ఆ దరిద్రం మన 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 పావర్టీ అంటే దేశంలో పావర్టీ ఎట్లయితే పావర్టీ లేదో ఈ దరిద్రం ఇంకా పెరుగుతుంది అది యాక్చువల్గా ఇంత ముందు లేదు ఇంత లేదు అట్లీస్ట్ అది అంత ఇంత లేదు అనిపించింది అండి అదే చెప్తున్నా అప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఇండస్ట్రీలో ఇంత ముందు ఎంత ఉందా ఇంత లేదండి కదా లేదు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎవరో ఎవరికి తెలిసండి అవును తెలియదు అవును అసలు ఏ హీరోని కానీ హీరోయిన్ని కానీ వాళ్ళ కులము అని తెలుసుకుని వాళ్ళ సినిమాలు చూసిన ఇక్కడ దాఖలాలు ఉన్నాయా ఎక్కడ లేదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే వెదర్ ఇట్స్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆర్ ఎనీబడి ఒక హెచ్ఈవ్ అయ్యారు అనగానే ముందు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేది ఏంటో తెలుసు కులం వాళ్ళ కులం ఏంటి అంటే ఈ యంగర్ జనరేషన్ కూడా అలాగే చేస్తున్నారా అండి ఇది ఎక్కువ ఉంది అదే బిగ్గెస్ట్ సాడ్ ఇది మన ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మన ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరీ ఎక్కువ మన వాళ్ళే తెలంగాణలో కొంత ఇంకా బెటర్ అక్కడ దాకా ఇంకా రాలేదు కిందకి దిగల బట్ అది యంగర్ జనరేషన్ చేస్తున్నారంటే నాకు నిజంగా నిజమా నమ్మలేకపోతున్నాను నేను ఎందుకంటే నాకు గ్రూపులు ఉంటాయి యంగర్ జనరేషన్లో కులానికో గ్రూపు ఓ ఓ సో ఐ థింక్ వాళ్ళు దాంట్లో నుంచి దేవ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండి అప్పుడు కానీ మనలో మీరు అమెరికా వెళ్ళారు కదా అవునండి మూడు రెండు నెలలా మూడు నెలలా ఉంది నేను ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నారు కదా అక్కడ తెలియలే అక్కడ తెలిసిందా లేదా అక్కడ అంటే నేను ఫార్చునేట్లీ ఈసారి ఎక్కువ కలవలేదేమో కలిసినండి అందరితో కలిసాను బట్ వాళ్ళల్లో ఉంది అని తర్వాత తెలిసింది మరి అసలు ఇక్కడ కంటే ఎక్కువ ఉంది అక్కడ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది వెళ్ళిందేం బతకడానికి అక్కడికి వెళ్ళాం కులాలు ఇంకేమంటారు చెప్పండి మీరు అదే అంటే అది దాంట్లో మార్పు రావాలండి మార్పు వస్తే తప్ప మనం అంటే ప్రతిదీ మనకు అలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు మేము మా భాష మా ఇది ఇక్కడ వెళ్ళి తమిళ్లో అయితే వాళ్ళు మా భాష వాళ్ళది తమిళియన్స్కి ఏంటంటే అండి వాళ్ళ కల్చర్ అవును వాళ్ళ సంస్కృతి అవును దాని మీద మాత్రం అన్కాంప్రమైజింగ్ అవుతారు వాళ్ళు కులం అంత లేదండి అదే చెప్తారు అదే చెప్తున్నాం వాళ్ళకి ఏంటంటే తమిళ తమిళ ప్రైడ్ అదే అక్కడ మాత్రం అవసరం అయితే పేకలు పోసేస్తారు మొన్న గ్రేమ్ అని పిక్చర్ వచ్చిందండి ధనుష్ చేస్తాడు అక్కడ ఇండియన్ అని చెప్పలే తమిళ్ అని చెప్పించారు ఎందుకంటే ఆ భాష వాళ్ళకి ప్రైడ్ కల్చర్ ప్రైడ్ ప్రైడ్ కింద ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ భాషని వాళ్ళ సంస్కృతిని వాళ్ళ సంప్రదాయాలు అన్ని ఇప్పుడు మీరు తమిళ అమ్మాయిలను చూడండి ఇప్పుడు ఎక్కడాకా ఎందుకు ఇప్పుడు మన తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళ సై పూలు పెట్టుకోకుండా ఇప్పుడన్నా కనపడుతున్నావు చూడండి గవర్నర్ నరసింహన్ భార్య ఆవిడ కూడా లక్షణంగా లక్షణంగా అది ఇది మీరు తమిళనాడు చెన్నైలో దిగిన దగ్గర నుంచి ఈ సంస్కృతి కనిపిస్తుంది ఎంత ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నవాళ్ళైనా సరే సంస్కృతిని మాత్రం వదులుకోవట్లేదు అసలు మన దగ్గర అసలు అది ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ కి చీర కట్టుకోవటం రాదు కదా అయ్యపోయి ఇంకేమంది చీర కట్టుకోవటం నేను కూడా నేను కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చీర కట్టుకుని రావాలనుకున్నాను కానీ ఈరోజు మా కుర్రోడు రావాల్సిన వాడు రాలేదు కాదు మీరు ఏంటంటే మీరు చూశారు మీకు వచ్చు అన్ని వచ్చు మీరు అది చూసి చూశారు ఇది చూశారు మోడర్న్ లైఫ్ అన్నీ చూశారు మీరు బట్ చూడటము తెలుసుకోవటము చేయటము ఆచరించటం వేరు అవసరం అయితే దేనిలోనే ఇమిడిపోతారు మీరు కానీ అసలు తెలియకపోవటం ఎట్లా అది నేను తెలియాలి తెలియాలి అండ్ అదే మనకి మీరు చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా టమిలియన్స్కి మనకి బాగా తేడా ఉంది కల్చర్ మనకి అది మన సాంప్రదాయం అది భాష కన్నడ వాళ్ళు అయినా అంతే అందరూ వాళ్ళ భాషని ఎక్కడ చిన్న తేడా వచ్చినా వాళ్ళు టాలరేట్ చేయరు కర్ణాటక తమిళనాడు ఏమంది మిగతా కేరళ మాత్రం మన దగ్గర తప్ప మన దగ్గర తెలుగులో తప్ప అన్ని భాషల్లో బోర్డులు ఉంటాయి మన దగ్గర మీరు తమిళనాడు కానీ కేరళ కానీ కర్ణాటక కానీ వెళ్తే మీకు తమిళే కనిపిస్తుంది ఆ భాష తప్ప ఇంకో భాష కనపడుతుంది కనిపించదు కనిపించదు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే కింద ఎక్కడో ఉంటుంది ఇంగ్లీషు 
ఇన్ఫోసిస్ ది చూసాను నేను ఇన్ఫోసిస్ అనేది పైన పెద్దగా కన్నడంలో రాసి కింద ఇంగ్లీష్లో ఇన్ఫోసిస్ అని రాసి అది రూల్ అక్కడ అంత పెద్ద కంపెనీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ మరి అంటే మల్టీనేషనల్ అంటే అదే సరే ఆ స్థాయికి వెళ్ళిన కంపెనీ ఈవెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ అయినా ఎవరైనా అట్లాగే ఉండాల్సింది అక్కడ మీరేంటంటే ఈ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అయినా ఇంకొక ఇండస్ట్రీ అయినా దాన్ని అదేమో ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చేయడానికి మీ స్టేజ్ దాటిపోయింది ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడడానికి లేదండి ఏం మాట్లాడం ఓన్లీ థింగ్ జాగ్రత్తగా నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నారా నన్ను గౌరవిస్తున్నారా అది ఒక్కటే వేషాల ఓ పెద్ద గొప్ప క్యారెక్టర్స్ ఏమి పెద్ద ఇప్పటికీ తమిళ్ తర్వాతే మనం తెలుగు తర్వాతే మనం థ్యాంక్ గాడ్ రాజమౌళి గారు ఆ బాహుబలి పుణ్యమ అంటూ ఆ చేంజెస్ వచ్చింది మన వాళ్ళు లేకపోతే ఎవరు మనం ఏం పిక్చర్ తీస్తున్నారండి కేరళలో ఈవెన్ లైక్ కేరళ వాళ్ళది ఈ బడ్జెట్ కాదు సింపుల్ సినిమాలు అద్భుతంగా తీసేస్తాను అసలు మీకు ఇప్పుడు మీకు ఐడియా ఉందో లేదో యంగర్ జనరేషన్ మలయాళి ఆ చిన్న చిన్నవి వస్తాయి కదా ఓటీట్లో పెడతారు అవి ఎక్కువ చూస్తున్నారంట మలయాళం పెద్ద తెలీదు కానీ సినిమా అర్థం అయిపోతుంది కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు వేరే లాంగ్వేజెస్ లో చేసినప్పుడు చూస్తున్నారండి మన మన వాళ్ళు చేసినప్పుడు చూడలేదు అది ఎందుకని నాకు అది చాలా అర్థం కాని ఒక ఇది ఇప్పుడు నేనే అనుకోండి మొన్న యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు ఏదో మన తెలుగు వాళ్ళు మీరు స్టడీ చేస్తే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మలయాళంలో చేశాను క్యారెక్టర్ని బట్టి బట్టతలు కావాలంటే బట్టతలే పెడతారు అవును మన దగ్గర బట్టతలు పెట్టి హీరో ఎవరైనా హీరో క్యారెక్టర్ పెట్టండి పెట్టరు తర్వాత నాకు వచ్చే క్యారెక్టర్స్ అయినా ఫస్ట్ బ్రహ్మాండంగా ఏం చెప్తారంటే బ్రహ్మాండం ఆయన మదర్ క్యారెక్టర్ అనగానే అసలు మదర్ తప్ప ఇంకా వేరే లేదా మదర్ కి ఒక ప్రొఫె షీ కెన్ బి అయర్ షీ కెన్ బి అ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏదన్నా ఉండొచ్చు కదా ఎప్పుడు ఆ వంటింట్లో ఇది ఫాదర్ అదే బో నాకే ఆరేస్తూ బట్టలు ఆరేస్తూ లేకపోతే కాఫీ కలుపుతూ లేకపోతే నేను అనిపిస్తున్న అన్ని సినిమాలు చూస్తే అసలు ఏంటి ఏదో కొంచెం క్యారెక్టర్ కొంచెం కామెడీగా కొంచెం ఇది మాట్లాడడం తప్ప మొన్న నేను యుఎస్లో వెళ్ళినప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళే అక్కడ అంటే వాళ్ళు ఈ మధ్య ఒక ఐదు సంవత్సరాలు అయిందంట తెలుగు సినిమాలు చూసి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు బాహుబలి ఏదో చూసారంటే వాళ్ళకే తెలుగు సినిమాలు కూడా చూడలేదు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అక్కడ అలా అన్నారు మీరు ఎందుకు పిక్చర్ చేయొచ్చు కదా అలా అని నేను అన్నాను ఇప్పుడు వచ్చి ఏంటి నాకు అరవై మూడేళ్ళు అవుతున్నది ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను ఇక్కడ హాలీవుడ్లో సినిమాలు నేను యాక్ట్ చేయడం అని అది తప్పే ఉందండి ఇక్కడ వచ్చి అక్కడలా అనుకున్నారా అని ఇక్కడ అరవై మూడేళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు హీరోయిన్ కూడా అరవై మూడేళ్ళ హీరోయిన్ కూడా పెట్టి క్యారెక్టర్ వాళ్ళు క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేస్తారు క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ మన వాళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు అయితే మా అవార్డు కూడా ఇవ్వరు ఏజ్ వాళ్ళు బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ ఇస్తే స్టేజ్ కలగక ఉండదని యంగ్స్టర్స్ కి ఇస్తారు అది చాలా చూస్తున్నా నేను సో అది మనకి ఇక్కడ అక్కడ అలా కాదండి ఆస్కర్స్ కూడా ఎనభై ఏళ్ళ వాళ్ళు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ మనకి వాళ్ళకి చాలా తేడా ఉంది అది కా అది కాకుండా ఉమెన్ డైరెక్టర్స్ కి బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారండి ఇప్పుడు అక్కడ చాలా అది లేదు చెప్తున్నా మనకి ఏదైనా క్యారెక్టర్ వస్తే సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది కానీ అది చెప్పినప్పుడు చేయాలనిపిస్తుంది కానీ అటెంప్ట్ అవుతాం ఆ ఏముంది వాళ్ళన్నా మీరు యాక్టింగ్ కాకపోతే మీరు డైరెక్ట్ చేయండి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా మీకు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఒక సినిమాలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేయలేరా అలా అన్నప్పుడు ఒక టెంప్ట్ అయిపోయి చేయాలి అనిపిస్తుంది కానీ వద్దులేండి అలా టెంప్ట్ అయ్యే ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి చేతులు చేతులు కాల్చుకున్నా ఇప్పుడు అవన్నీ ఆ టెంప్టింగ్ ఆ స్టేజ్ దాటిపోయింది సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ హాలీవుడ్ లో మనకు వస్తే నటిస్తారు డైరెక్ట్ చేయటం అయితే లేదు చెయ్యొచ్చండి కానీ ధైర్యం సరిపోదు నా కూడా చేయాలంటుంది ఒక మహిళగా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మనకి ఇండియాలో అంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడైనా మన షార్ట్ స్మాల్ ఫిల్మ్స్ ఇంగ్లీష్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరు మన వాళ్ళు వచ్చేసింది కదా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కి మనకి ఇండియాలో ఉన్నంత ఏమంటారు పొటెన్షియల్ కాకుండా మనకి చాలా ఉందండి సబ్జెక్ట్స్ తీయడానికి ఉంది మనకి మొన్న దళిత్ జర్నలిస్ట్ మీద ఒకటి తీసారు చాలా లేడీ జర్నలిస్ట్ మీద అది బాగా ఇట్లా చాలా ఉందండి చాలా మంది నార్త్ లో అమ్మాయిలు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు మొన్న కూడా ఇప్పుడు మొన్న ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఎవరు ఒకటి ఒక సినిమా ఏదో సొసైటీ ఏదో పేరు ఒక అమ్మాయి నార్త్ ఇండియన్ లేడీ డైరెక్ట్ చేసింది అంత బాగా డైరెక్ట్ చేసిందంట సో అలా వాటి గురించి 
సో ఆలోచన అయితే ఉంది మొత్తానికి అలా ఏదైనా డైరెక్షన్ అంటే ఏదో చెయ్యాలి కానీ ధైర్యం సరిపోవట్లేదు ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి మన చాలా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ జాబ్ డైరెక్షన్ మళ్ళీ మనం తెచ్చుకుని పేరు తెచ్చుకోవాలి కానీ ఉన్న పేరుని పోగొట్టుకోవడం సో ఆ ధైర్యం వచ్చి అలాంటి సబ్జెక్ట్ వస్తే అప్పుడు మేబీ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్ చేయాలని అయితే కోరిక అయితే ఉంది అంటే ఇవన్నీ వినేటప్పుడు ఆ రోజు చాలా అని అరా అరా నైట్ పడుకోకుండా ఏం కథలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఒక పది మందికి ఫోన్ చేసి అక్కడ ఏదో స్టోరీ ఉందా అన్న పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసి వద్దులేదు అవసరమా అలా అని అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే క్వైట్ గా ఇక్కడ ఇది ఇవన్నీ చూసుకొని మన అంటే కొన్ని అన్ని చూస్తూ ఉంటే యూట్యూబ్లు చూస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మనకే అసేమిస్తుంది అయ్యో ఇలా ఏ ప్రపంచంలో ఉన్నావు అది చూసి కొన్ని అయితే జనం కూడా నమ్మి దాన్ని దానికి ఇది ఇట్లా అయిందంట కదా అని అడుగుతారు చూడండి అప్పుడు మాత్రం నాకు అసలు మరి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ అది అదే నిన్న కూడా ఏదో చూశాను షార్ట్స్ అని వేసి దాంట్లో జయప్రద తిరుమల వెళ్తున్నారని వేశారు నేను ఎప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ నితిన్ గారు ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాం అప్పుడు కూడా మా ఆయన ఏదో నేను టూ థౌజండ్ నైన్ లో గెలిస్తే వస్తామని ఆయన కోసం వెళ్ళాను నేను అప్పుడు మేమందరం వెళ్ళాం అది ఇప్పుడు వేసాడు ఇప్పుడు తిరుమల వెళ్ళినట్టు అది ఓకే పర్వాలేదు జయప్రద వేసి ఆ జయప్రద హస్బెండ్ అని వేసాడు ఆయన కూడానే ఉంటాడు కృష్ణ గారు అని మా అందరికి క్లోజ్ అయ్యి కృష్ణ అతని హస్బెండ్ అని వేస్తారు నాకు ఎంత కోపం వచ్చింది అంటే బ్రదర్ ని తీసుకెళ్లి హస్బెండ్ అని వేస్తే అది జనం కూడా నమ్మితే అయ్యో పాపమే ఇప్పుడు దాన్ని మిస్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ అయ్యారండి ఆ ప్లాట్ఫామ్ ని మిస్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ అయ్యారు దాన్ని చెక్ చేసే మెకానిజం లేదు మనకి అంటే మనం సూ చేయలేమా అండి ఎవరి మీద రిలేషన్ బ్రదర్ ని తీసుకెళ్లి హస్బెండ్ ఎవరి మీద అని చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మధ్య మీకు తెలిసో లేదో ఇప్పుడు హైకోర్టు జడ్జీలను కూడా తిట్టారు సుప్రీంకోర్టు జడ్జీలను కూడా తిట్టారు వాళ్ళు కూడా ఏమీ చేయలేక నోటీసులు ఇచ్చారు సిబిఐకి ఇచ్చారు వాళ్ళు ఎవరు ఏమీ చేయలేక చేతులు తెచ్చారు చివరికి సో నేను లేస్తే మనిషిని కాదనుకోండి అట్లా బతకాల్సిందే తప్ప లేస్తే తెలిసిపోతుంది చూడకూడదు లేకపోతే మనం మానేయాలి అది ఇంకా చూడకూడదు అంటే దాంట్లో మంచి కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది అందుకనే అంతవరకు తీసుకోండి ఇక చెడుని తీసుకుని మనసు కకావెక్కలం చేసుకోవటం బాధపడటం ఈ వయసులో ఎందుకు అవసరం చెప్పండి అది అంతే దాన్ని ఏం చేయలేదు అది ఇప్పుడు అదే అనుకున్నా ఇవన్నీ చూసి బాధపడడం కంటే చూడకుండా ఉండడం మొత్తం అంతే కావాల్సింది తీసుకోవటం వద్దు అనుకున్నది వదిలేయటం ఇక ఏది కూడా మనసుకు తీసుకోకూడదు సో ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ ఒకటి అది ఒక ఫేస్ మీ జీవితంలో ఎమ్మెల్యేగా ఇక సికింద్రాబాద్ నుంచి గెలిచారు అది ఒక తృప్తి ఒక రకంగా అంతేనా రాజశేఖర రెడ్డి పిలిచాడని నేను వచ్చినట్టున్నారు అవునవును అవునండి నేను వెళ్ళి అడగలా పిలిచారు పిలిస్తే వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాం ఓకే గెలిచాం ఆ కథ అంతా మనకి ఇది అన్ఫార్చునేట్ గా ఆయన పోయారు అవును అయిపోయింది అదొకటి దాని తర్వాత ఇంకే ఇంక తెలియదు కదా మనకు పాలిటిక్స్ ఎక్కడ ఎందుకంటే ఒకసారి రోజయ్య గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు మళ్ళీ మా అక్కడి నుంచి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు మనకు గైడెన్స్ లేదు పాలిటిక్స్ లో అసలు పట్టించుకోరు కదా ఎవరు వాళ్ళు ఇదే అంతే కదా ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళు పోయిన గురించి మనం ఆలోచించాల్సిందే తప్ప మన గురించి వేరే వాళ్ళు ఆలోచించరు చాలా కష్టంగా తెలియకుండా ఉన్నింది బట్ నేను ఆ టర్మ్ మనం కంప్లీట్ చేయాలి కొంతమంది చెప్పారు టర్మ్ కంప్లీట్ చేయాలి కానీ అప్పుడు జగన్ గారికి సపోర్ట్ గా వెళ్ళాం ఒక టూ మంత్స్ అందరూ చాలా మంది మొత్తం నాకు తెలిసి డికే అరుణ గారు తెలియ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా మంది ఉన్నారులేండి అతనికి ఉన్నారు దాని తర్వాత అందరు ఉన్నారు ఎట్లా ఈ టర్మ్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా అది అవ్వదు పైగా నేనేమో ఎక్కువ కొంచెం ప్రేయర్స్ అది కొంచెం ఎక్కువ నమ్ముతాను కాబట్టి చాలా కష్టపడి ఎక్కువ గెలవడం కోసం విపరీతంగా ప్రేయర్ చేశా అవునా మామూలుగా కాదు ఆ ప్రేయర్ చేసి ఇక్కడంతా బ్లూ అయిపోయింది నాకు మోకాల మీద ప్రార్థన అంటారు అలా అది ఏది సీట్ అంటే ఆ రోజు కౌంటింగ్ రోజు పోలింగ్ పోలింగ్ రోజు కాకుండా కౌంటింగ్ రోజు తర్వాత నాకు అనిపించింది అంత అంత ప్రేయర్ చేసి దేవుడు వచ్చి మనకి గెలుపుని ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అది పోగొట్టుకోవాలా మళ్ళీ మనం పిలుస్తారో పిలవరు అదొక చిన్న ఒక ఇది వచ్చింది నాకు అది నా పర్సనల్ గా అనిపించింది అంత ప్రేయర్ నాలుగు ఎంతసేపు కౌంటింగ్ జరిగిందో తెలియదు 
అప్పటి నుంచి చర్చలో కూర్చున్న దాని లేవలేదు నేను ఆ మోకాల మీద కాదు అవన్నీ కూడా నాకు అనిపించి నాకు అవన్నీ ఫ్లాష్ అయ్యి అలాంటిది మనం పోగొట్టుకోవాలా అలా అనిపించింది దాని తర్వాత కూడా కొంతమంది చెప్పారు ఇది గెలవడం అన్నది చాలా ఇదండి ఆ టర్మ్ మీరు ఎందుకంటే ప్రజలు వచ్చి మీకు ఓటింగ్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని గౌరవించి ఆ టర్మ్ దాని తర్వాత మీ ఇష్టం మీరు సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తారో ఇది పొలిటికల్ గా ఇవన్నీ చేయాలంటే మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి సరే నేను కూడా నాకు కూడా తెలియలేదు ఇప్పుడు జగన్ గారు కూడా అప్పుడే ఆయన రావడం ఆయనగా పాపం ఆయన చుట్టుపక్కన వాళ్ళందరూ ఉండే ఆయన్ని గైడ్ చేస్తా ఉన్నారు సో యూజువలీ ఇది బిజినెస్ అది ఏదో ఆయన స్టైల్ ఏదో మనకు అది తెలియదు నాకు సో బట్ నాకు అనిపించింది ఆ టైంలో చూసినప్పుడు కూడా ఆయన మిగతా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అడ్వైస్ తీసుకుని ఎవరు ఎట్లా మాట్లాడాలో కూడా ఆయనకి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ టైంలో మనం అక్కడ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కొత్తగా మనకి ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారా సపోర్ట్ చేస్తారా అన్నది నాకు డౌట్ వచ్చింది అన్నప్పుడు సరిగా ఉన్నది ఏదో ఫినిష్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయి అన్నది అప్పుడు రోసే గారు ఆయన కూడా చాలా వెరీ నైస్ పెద్ద ఆయన ఆయన నాకు పాలిటిక్స్ కి రాకముందే నేను ఫంక్షన్స్ లో ఈ మన అవార్డ్ ఫంక్షన్ లా చెప్పారు జై సుధ సావిత్రి తర్వాత నువ్వు అంటే నాకు అదే ఇష్టం మా చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తాను అని చెప్పారు సో నాకు ఆయన ముందు నుంచి పరిచయం ఉంది అట్లా అదే ఆ టర్మ్ లో మళ్ళీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నాకు అసలు ఆయన స్పీకర్ గా ఉన్నప్పుడు మేము వెళ్ళి అప్పుడు మాట్లాడతాం కాబట్టి నాకు నాకు చాలా నచ్చింది కొన్ని వెరీ డిసిప్లిన్డ్ పద్ధతి ఉంది సో వీ కెన్ ఆల్ అండర్ దర్ లీడర్షిప్ వాళ్ళ లీడర్షిప్ అన్న దానికంటే యాజ్ అ ఒక పర్సన్ గా ఒక పొలిటికల్ లీడర్ గా ఎట్లా మన్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు మన్ని గౌరవించారా మన ఎట్లా ఒక ఆర్టిస్ట్ గా ఆ విధంగా నాకు వాళ్ళిద్దరు కూడా నాకు అలా అనిపించి అట్నే కంటిన్యూ చేశారు టికెట్ వచ్చింది మళ్ళీ ఓడిపోయింది కదా వాళ్ళు వేరే చోట కంటెస్ట్ చేయమన్నారు అప్పటికే చాలా మంది ఓ చాలా డబ్బులు తీసేసుకుని ఇంకా సికింద్రాబాద్ నుంచి అక్కడ ఎవరో కంటెస్ట్ చేయపోతారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్నో కోటి ముందు డబ్బు రాలే పోనీ డబ్బు ఇచ్చాడు అనుకుంటే ఏదో ఆ కోట్లు తీసుకెళ్లి నేను ఏదో సెటిల్ అయిపోదాం అది లేదు ఏమి ప్లస్ పైర్ ఎందుకు పోగొట్టు ఎందుకని నేను ధైర్యంగా లేలే నేను ఇక్కడే నుంచుంటాను సికింద్రాబాద్ లోనే అని చెప్పి దిగ్విజయ్ సింగ్ గారితో ఆయన ఫోన్ చేసి అన్నారు ఎందుకు జయసుధ అక్కడ వద్దు నువ్వు వేరే చోట వద్దు సార్ నేను డబ్బు తీసుకున్నాను అన్నారు వెళ్ళిపోతే నేను డబ్బు తీసుకున్నాను అనుకుంటారు నేను చేయండి సార్ చూద్దాం సార్ అలా ఓడిపోయాడు ఓడిపోయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో మన కృష్ణ కూడా నేనే ఎందుకు పాలిటిక్స్ ఇక్కడ ఉన్నాము అలా ఇటు అటు కాకుండా అంటే ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా నాకు ఎక్కడన్నా చూసి వీళ్ళు కొత్తగా కాదు నాకు ముందు రామారావు గారు పరిచయం ఉన్నవాడు పొలిటీషియన్ గా కాకుండా కూడా పరిచయం ఉన్నవాడు సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే కూడా నాకు ఎక్కువ ఒక ఇది ఉండేది ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ అంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఒక ఒక న్యూ డైమెన్షన్ లేకపోతే ఒక ఒక పొలిటికల్ దీంట్లో ఒక చూడని ఇది తీసుకొచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది అందరూ తెలిసిన సత్యం అది దాన్ని ఎవరు మార్చలేరు హైదరాబాద్ హైటెక్ కానీ అవన్నీ కొన్ని కొత్త అప్పుడు అంటే మేము మా మీతో చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరు చేయలేదు అప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ మోడీకి ఆయన ఒక రోల్ మోడల్ గా ఉన్నారు సో అవన్నీ కూడా ఆ గౌరవం ఉండేది సార్ నేను అని మళ్ళీ ఈ పార్టీ నుంచి మళ్ళీ ఎవరు ఏం మాట్లాడతారో వదిలేసేయండి మాట్లాడే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కనీసం మీరు ఎవరు అని తెలిసి గౌరవించే వ్యక్తి ఆయన కాబట్టి అని చెప్పా సరే ఇవన్నీ వెళ్ళాం చాయినాం కానీ దాని తర్వాత అక్కడ పట్టించుకోవాలి అంటే పట్టించుకోలేదని ఆయన్ని చెప్పడానికి లేదు కానీ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే జనరల్ గా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళేనండి తెలియాలి కదా అప్పుడు ఆయన అన్ని చూసుకుని జయసుధ గురించి పట్టించుకుంటాడు లేకపోతే ప్రజల గురించి అది కాదు అది సో వాళ్ళు నన్ను ఎందుకు అనుకున్నారు ఆయన కూడా మా వాళ్ళతో మాట్లాడి ఎలా మాకేంటంటే ఒక రోల్ కావాలండి యాజ్ అన్ యాక్టర్స్ పొలిటికల్ గా మేము ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం అన్నది వేరే విషయం బట్ మీరు ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చారంటే నాకు ఒక రోల్ ఇచ్చారంటే ఐ ట్రై టు బెస్ట్ అండి సో డెఫినెట్ గా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే మాకు ఉంటుంది కానీ దాన్ని ఎంతవరకు మేము హ్యాండిల్ చేయగలము ఎందుకంటే ఇంత ఇన్నేళ్ళు మంచి పేరు వచ్చి సినిమాలో ఆ పేరు చెడగొట్టుకోవడానికి ట్రై చేయం కదా సో మనం 
వాటి ఇవ్వాలి కదా ఇచ్చిన తర్వాత అది సరిగా చేయకపోతే అప్పుడు అనుకోవాలి ట్రై చేయాలి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అది ఏమి చేయలేదు చేయకపోతే చాలా వెయిట్ చేస్తాము తర్వాత నేను మర్చిపోయాను షూటింగ్ బిజీ అయిపోయాను మరి వాళ్ళు దేనికి ఒక ఏదో ఉమెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ పిలిచారు అంతే దాని తర్వాత అసలు ఏమి పట్టించుకోవడం మానేసి అండి నాకు తెలియదు పొలిటికల్ గా మినిస్టర్ గానో లేకపోతే ఏది అది నాకు తెలియదు కానీ నేను కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాను బట్ డెఫినెట్ గా అదే కొన్ని కొన్ని దే క్యాన్ డూ ఇట్ అండి కొన్ని అది పోస్ట్ లో అది ఎలా చైర్మన్ అంటే ముందు ఏంటంటే కమ్యూనికేటింగ్ విత్ పీపుల్ అండి ఎస్పెషలీ ఉమెన్ కానీ ఒక ఉమెన్ గ్రూప్స్ తో కానీ అంటే మహిళ కాబట్టి అలాగే ఏదైనా మేల్ అంటే వీళ్ళతో ఎక్కడన్నా పిల్ల స్టూడెంట్స్ తో యంగ్ స్టూడెంట్స్ తో ఇంట్రాక్షన్ ఇంట్రాక్షన్ ఉండి అలాంటి పోస్ట్ లో ఏదన్నా విచ్ కెన్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద గవర్నమెంట్ అండి అలాంటివి ఇవ్వకుండా అలాంటివి చేసుకోవచ్చు మీరు రాజ్యసభ ఇస్తారు కదా అలా దీంట్లో కూడా ఏదో ఒకటి ఒక అన్ని చోట్ల మేము వెళ్ళలేము జనం పైన పడిపోయే సెల్ఫీలు కావాలంటారు వాళ్ళని మా దగ్గర తీసుకోవడానికి ఎలాంటి చోట ఒకటి అరేంజ్ చేసి లైక్ మంత్లీ బేసిస్ టూ మంత్స్ సో అలాంటి ఇది ఉంటే డెఫినెట్ గా ఇట్ హెల్ప్స్ ద గవర్నమెంట్ అండి అండ్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు థర్టీస్ ఫార్టీస్ అప్పుడు మా లాంటి జనరేషన్ మీకు ఉన్న ఆలోచన ఒకటి పాలిటిక్స్ లో అవును కానీ పొలిటికల్ పార్టీల ఆలోచన వేరుగా ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే పొసగట్ల మీరికే కాదు చాలా మందికి ఇట్లా వస్తారు అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఏదో ఆ ఎలక్షన్ టైంలో కాసేపు మీ గ్లామర్ ఉపయోగపడి ఏదో నాలుగు ఓట్లు వస్తాయేమో లేకపోతే నలుగురు పోగవుతారేమో అనేది అంతే ఆ పార్టీల ఆలోచన ఏ పార్టీ అయినా కానీ అంతకు మించి జయసుధ ఒక సహజ నటి అద్భుతమైన నటి యాభై ఏళ్ళు నటి నటిగా కంప్లీట్ చేసుకుంది ఈవిడ గొప్పతనాన్ని ప్రజలు గుర్తించి ఆదరిస్తారని అట్లా వాళ్ళు అనుకోరు అదే ప్రాబ్లం మీరేమనుకుంటారు ఇది ఎంత పెట్టుకుంటారు నాకు ఇంత రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా అది నేను ఎందుకు యూస్ఫుల్ అవుతా కదా అనేది ఇక్కడ అందుకే మీరు ఆ తెలుగుదేశంలో అదే పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ జగన్ గారు దాంట్లో వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాం మేమంతా చాలా మంది వెళ్ళాము జాయిన్ అయ్యాం బట్ ఒకటి ఏంటంటే జగన్ కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పాడండి నాతో పాటు ఫాలో అయ్యి నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మేము ఇవ్వాలి సెకండ్ దీంట్లో ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దీంట్లో అప్పుడు ఏమైనా ఆలోచిస్తాను ముందే చెప్పేసి సో కాకపోతే ఆ రోజు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మాకు ఎవరికి ఏం కమ్యూనికేషన్ లేదు వాళ్ళకి మాకు కమ్యూనికేషన్ ఉన్నట్టు మీ గురించి ఆలోచించినట్టు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే అవును కానీ మాటి మాటికి మనం హలో చెప్పాలి అభ్యంతరం ఏం లేదు బట్ ముందు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళారు అనుకోండి పూజారి చర్చికి వెళ్తే ఫాస్టర్ ఎవరు ఉంటారు కదా మధ్యలో దేవుడికి భక్తికి మధ్యలో అట్లాగే ఇక్కడ ఉంటారు అంటే చంద్రబాబు అయినా జగన్ అయినా ఇంకోళ్ళు అయినా ఉంటారు కానీ ముందు వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళని ఎందుకు అంటున్నారు అని ఆ వ్యక్తి కూడా వాళ్ళని గౌరవించాలి ఓకే పాప ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నారు అదే వీళ్ళు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అంటే ఇదే వేరే బాలీవుడ్ లో అయితే యాభై ఏళ్ళు పూర్తిగా ఫ్లవర్ బొకేలన్నా పంపిస్తారు ఇక్కడ ఫ్లవర్ బొకే పంపించిన వాళ్ళు కూడా లేదు ఒక తెలుగు ఒక తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కానీ అని చెప్తున్నా మన ఇండస్ట్రీ మనమే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఓ నేను పాలిటిక్స్ లో నేను ఉండే ఓకే సమ్ ఏదో ఒక చైర్మన్ గాను ఒక లేకపోతే ఇద్దరుగా ఉంటే నేనైతే ఇట్లా చేస్తాను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఉంటుంది కదా మన దాంట్లో ఏమంటారు ఎండి ఫర్ ఎఫ్డిసిఏ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఇంకా ఏమున్నాయో నాకు తెలియదు అలాంటి దానికి ఉంటే వాళ్ళు ఓ ఈ వీళ్ళు వీళ్ళు ఇది సాధించారు వీళ్ళు కనీసం మీరు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఒక తెలుగు ఆర్టిస్ట్గా ఉండి మాకు మీరు యునో యూ ఎంటర్టైన్డర్స్ నేను గమనించిన దాని ప్రకారం మీకు ఈ బాధ ఉంది లోపల ఎవరు బొకే కూడా కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ ఎక్నాలజీమెంట్ అంతే మీరు ఏదో బొకే ఏంటి ఎన్ని బొకేలు చూడలేదు మీరు అవునా కదా బొకే కాదు అంటే ఒక యాభై ఏళ్ళు నటిగా ఉండటం అనేది చిన్న విషయం కాదు కొనసాగటం అనేది అది అసలు రికగ్నిషన్ ఉంటే ఎవ్వరూ కూడా ఒక ఒక ఫోన్ చేసి ఏమ్మా యాభై ఏళ్ళు పూజ చేసుకున్నావా గ్రేట్ అని అంటే ఆ తృప్తి వేరు 
దాంతో ఏం వచ్చేస్తుందండి నిజానికి ఏం రాదు కానీ ఆ తృప్తి వేరు ఎంకరేజ్మెంట్ బట్ మన దగ్గర ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటంటే ఈ స్పీడ్ లో ఎవరి గురించి ఎవరు ఆలోచించే పరిస్థితి లేదు అన్లెస్ యు ఆర్ ఇన్ టాప్ సర్క్యులేషన్ లో ఉంటే తప్ప ఓ జయసోద అంటే టాప్ ఎక్కడో ఉండాల రోజు నలుగుతూ ఉండాలి నలుగుతూ ఉంటే అప్పుడు జయసోద గుర్తుకుని రావ వస్తూ ఉండాలి ఆ పరిస్థితి కాదు కదా మీరు అడప తడప క్యారెక్టర్ వేస్తారు ఆ సినిమా నడిస్తే పర్లేదు నడవకపోతే అది ఇంత సంగతి తోటి అందుకని ఏంటంటే ఈ సర్క్యులేషన్ లో లేని వాళ్ళ గురించి పట్టించుకునే ఇది ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి యాక్చువల్ ఇప్పుడు మా ఉంది మా ఇట్లాంటి పని చేయొచ్చు కదా అవును మరి మా ఇప్పుడు చేయలేదు ఎందుకంటే అది మాకు మొన్న అనిపించింది ఇలాంటి సమయంలోనే దాసినారాయణ రావు గారు గుర్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చెప్పేది అది ఆయన ఏంటంటే నిజంగా పెద్ద మనిషి అంటే సినిమా పెద్ద అంటే సినిమా పెద్దే అవును నిక్కచ్చిగా ఉంటాయి అభిప్రాయాలు అది వేరే విషయం కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు కానీ బట్ బోలా శంకర టైప్ కనుక ఎవరు కూడా అతను ద్వేషించేవాళ్ళు కదా ఇష్టపడితే ఉన్నా కూడా అది అంత బోత్ సైజ్ ఉన్నా కూడా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎవరు నిలబడతాడు అని అంటే ఆయన ఒకటే అదే చెప్తున్నాను నేను అది ఆయన ఏంటంటే నిక్కచ్చిగా ఉంటాడు కన్నింగ్ కాదు బోలాతనం ఉంది కనుక అతను ఏంటంటే ఇష్టపడతారు ఇష్టపడే వాళ్ళు అమితంగా ఇష్టపడతారు అది సో అట్లాగే మీరు అన్నట్టు నిలబడతాడు న్యాయం ఉంది మంచి ఉంది అనుకుంటే ఎంత దూరం అయినా నిలబడే మనస్తత్వం అయింది ఇప్పుడు ఆయన లేరు ఇంక ఆ తర్వాత నుంచి ఆ లోటు అలా కొనసాగుతూనే ఉందనేది అందరి అభిప్రాయం అందరి అభిప్రాయం అదే సో నాకు అంటే నాకు బాధ నేను ఫస్ట్ బాధపడ్డాను కానీ నాకు అనిపించింది ఇట్లా ఒకవేళ నేను ఇలా ఉండుంటే వీళ్ళకి నేను చాలామంది అడిగారు మీరు ఎందుకు మీకు ఎందుకు పద్మశ్రీ రాలేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మన పేర్లు చెప్పకూడదు బట్ మనం చెప్పాలి చెప్పాలంటే మీ అప్పుడు కానీ మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు ఎక్కడ ఎక్కడ పొరపాటు జరుగుతున్నది ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది ఏంటి ఎక్కడ తేడా ఉంది ఎక్కడ ఉంది అని సో ఇప్పుడు మనకు చూస్తే సౌత్ లో చాలా తక్కువ ఎవరికి ఇవ్వని అంటారు ఎప్పటి నుంచో నేను దీని గురించి అంటే ఆ అబ్బాయి గురించి నేను తక్కువగా చెప్పడం కాదు సేఫ్ అలీ ఖాన్ కి ఇచ్చారండి పద్మశ్రీ సేఫ్ అలీ ఖాన్ పెద్దగా గొప్పగా చేసిన సినిమాలు చాలా తక్కువ అసలు ఏం చేయలేదు పద్మశ్రీ ఇచ్చేసారు అప్పుడు నేను అప్పటి నుంచి నేను చెప్పాను అప్పుడు మనకి ఇంకా గొప్పగా యాక్ట్ చేసిన వాణిశ్రీ గారు ఉన్నారు శారద గారు ఉన్నారు విజయనమ్మ గారు నలభై ఎనిమిది సినిమాలు డైరెక్ట్ ఒక ఉమెన్ ఇండియా వరల్డ్ ఎక్కడ లేదు ఆమెకి ఇవ్వలేదు నేను దీని గురించి నేను నేను మాట్లాడాను మన వాళ్ళు ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మా పొలిటికల్గా కూడా వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకోని కానీ వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎవరు ఫైల్ పెడతారో వాళ్ళకే వాళ్ళు డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఇది ఇది ఇదే డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఇది జరుగుతుంది అదే మీకు ఇస్తే ఏమొస్తుంది మీ వెనకాల కులం ఉందా బలం ఉందా ఇది లెక్కేసుకునేది బట్ అభిమానులు ఉన్నారు కదండి ఇప్పుడు ఈ వేలాది కోట్లాది అభిమానులు ఇన్ని సినిమాలు చూసి వాళ్ళకి నచ్చిన ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇన్ని ఏళ్ళు సినిమాలు ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్ కి మేమేం సినిమాలు చేస్తాం వాళ్ళకి తెలియదు నేను అదే చెప్తున్నా ఈ జనరేషన్ కి మీరు చేసిన క్యారెక్టర్లు కానీ మీరు ఎంత మహానటి అనేది కానీ ఇప్పుడు సావిత్రినే ఆ రోజు సినిమా రాకపోతే అసలు సావిత్రి ఎవరు తెలిసింది ఇవి జనరేషన్ ఎవరు తెలియదు కదా లేకపోతే తెలిసి ఉంటే కనుక ఆ సినిమాని ఇంకా చాలా ఇట్ అయ్యి ఉండాల్సింది యాక్చువల్ గా అయితే సో అందుకని ఇక అదే అది అయిపోయింది మీరు ఎంత ఇప్పుడు మీరు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఉన్న వాళ్ళే అడప దడప క్యారెక్టర్ లో కనిపించినా మీరు ఎన్ని సినిమాలు ఒకే సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన హీరోయిన్ అని ఎంతమంది తెలుసు సహజం అది సో అందుకని ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎందుకు నామినేట్ చేయట్లేదు మరి ఎంత అదే కాదు అసలు కైకాల సత్యరానికి ఎందుకు ఇవ్వట్లా చాలా సినిమాలు చేశాడు ఆయన చేశాడు కదా అన్ని రకాల క్యారెక్టర్లు చేశాడు కదా రంగారావు గారు లాగా తర్వాత అంత గొప్పగా చేసి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన అంత మహానటుడు కాకపోయి ఉండవచ్చేమో కానీ బట్ డెఫినెట్ గా ఆయన ఒక నటుడుగా సుదీర్ఘ కాలము అన్ని భిన్న భిన్నమైన క్యారెక్టర్లు కమెడియన్తో సహా చేసేసాడు కదా మరి ఆయనకి రాలేదుగా అంటే మాకు ఆర్టిస్ట్లు కనిపిస్తుందండి ఎందుకు ఇవ్వరు నన్ను అంటాను ఏంటి నేను చేయలేదా అంటే ఈ జనరేషన్ కదా ఏం తెలియదు అనుకోండి అన్లెస్ వాళ్ళు దాంట్లో వెళ్ళి ఇప్పుడు కంగనా రనావత్కి అమ్మాయికి ఇచ్చారు మంచి చాలా వండర్ఫుల్ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ ఫెంటాస్టిక్ యాక్ట్రెస్ నో డౌట్ మంచి మంచి డిఫరెంట్ రోల్స్ చేసింది ఆ రోల్స్ అన్ని మేము చేస్తాం ఆల్రెడీ నేను చెప్పేది అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు కంగనా రనావత్ అవసరం మీరేం అవసరం 
అది ప్రాక్టికల్ చెప్తుంది అది మీతో ఏమన్నా అవసరం ఉందా నాకు అవసరం ఉంటే చెప్పండి కానీ వాళ్ళకి బీజేపీ వాళ్ళకి అసలు ఇక్కడ గురించి ఏమి తెలియదండి చెప్పాల్సింది ఎవరో ఎవరో ఒకళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పాలి మన గవర్నమెంట్ రికమెండ్ చేయాలి మన గవర్నమెంట్ రికమెండ్ చేసిందా అని నేను ఇప్పుడు పీసుసిలో గారికి పద్మశ్రీ వచ్చి మన గవర్నమెంట్ రికమెండ్ చేయలేదండి తమిళనాడు గవర్నమెంట్ రికమెండ్ ఆమె తెలుగు ఆమె సో మనకి ఎందుకు వై వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఎఫ్డిసి అనో లేకపోతే పలానా పలానుమతి గారి తప్ప ఇంకెవరికి హీరోయిన్ లో రాలేదు కదా సావిత్రి గారు కూడా ఇవ్వలేదు అనుకుంటున్నాను తర్వాత అంటే మాకే అనిపిస్తుంది ఎందుకు బాబు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో మనం ఇచ్చేయాలి కదండి ఆన్లైన్ లో మొన్న చేశారు నా కోసం మా పాపం ఢిల్లీ నుంచి ఒకళ్ళు ఇప్పుడు ఒక జర్నలిస్ట్ అతను మొన్న చేసి మా నార్త్ లో ఉండే జర్నలిస్ట్ మ్యామ్ నేను మీకు మిమ్మల్ని నామినేట్ చేస్తాను శ్రీదేవికి అతనే నామినేట్ చేశాడు నేను నామినేట్ చేస్తాను మేడం మీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు మీకు నామినేట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేదేమో నేను శ్రీదేవి గారు కూడా పట్టించుకోలేదు ఆమె కూడా ఎందుకు లే అలా అన్నారు ఏ నేను పై ట్రై వాళ్ళుగా ఇవ్వని అని అంట శ్రీదేవి నేను వెళ్ళి అని అతను ఒక జోక్ కూడా వేశాడు బాగా అతనితో బాగా పరిచయం ఉంది శ్రీదేవికి శ్రీదేవి అనిందంటే అదే ఫంక్షన్ లో నేను ఏమన్నా చెప్పాలా అని అంటే అక్కడ ఏం మాట్లాడేది ఏమి ఉండదండి అంతగా ఒక వీలైతే కొంచెం తీసుకునేట జోక్ చేసేట ఇన్నేళ్ళు పట్టిందా నాకు ఇవ్వడానికి అని అడగండి అన్నాడు సో అతను అన్నాడు అది అలా చెప్పండి మేడం అలా అలా మేము అనుకుంటాం మేము ఈవెన్ శ్రీదేవి పాపం అన్ని సంవత్సరాలు ఉండి కూడా అమ్మాయి విద్యా బాలానికి ఇచ్చారు శ్రీదేవికి ఇట్లా చాలా సో ఇప్పుడు ఏమంటుంటే మన వాళ్ళు మన గురించి మనం చెప్పుకోవాలండి అంటే వీళ్ళందరూ మిగతా వాళ్ళు మేము ట్రై చేయము మాకు వస్తే అని అంటే లాబీ చేయ లాబింగ్ లేకుండా కష్టం అండి ఏదైనా అమ్మాయినా అడగంది పెట్టదు అంటే ఇది అంతే ఎక్కడో నూటికి కోటికి ఒక దగ్గర తగులుతాయి ఇట్లాంటి ఏది అడగకుండానే వస్తా ఉంటాయి కానీ అది వాళ్ళు గుర్తించి ఎవరో ఒకరు చేయొచ్చు కదా దానికి కూడా వేరే రీజన్స్ ఉంటాయిలేండి ఓ చాలా ఉంటాయి పోన్ లేని యాభై ఏళ్ళు అయిపోయింది సరే ఇప్పుడు ప్రజల గుర్తింపే పెద్ద పద్మశ్రీ అనుకోండి ఏదో వస్తే ఎందుకు చేస్తే గారు మీకు ఇప్పుడు అవన్నిటికంటే అలా అన్నారు కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం కూడా అనుకుంటాం ఏం లేని సంతృప్తి ఉండేది మీకు వచ్చి ఉంటే కనుక ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో మీ తరం వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురే ఉన్నారు ఏంటి హీరోయిన్లు గా ఉన్నారు ఇక లేరు ఆన్లైన్ సరే ఏదో రకంగా ఏదో గుర్తింపు అనేది షౌకర్ జానీ గారు కూడా ఇక్కడ నామినేట్ చేయలేదు అక్కడ నామినేట్ చేశారు ఎవరు మన వాళ్ళు నార్త్ లో ఆమె ఆశ్చర్యపోయిందంట అసలు జానీ గారు అయితే అబ్బో నాకు నేను అలా అని ఆమె కూడా మన వాళ్ళు చేయలేదండి సో మన తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళకి ఎందుకు చేయరు తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళకి చేయరు ఎందుకు చేయరు ఏంటి మరి తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు చేయరు అదే కదా నాకు అదే అన్ని ఆశ్చర్యస్తుంది అబ్బాయి వీళ్ళు అంటే ఏదో ఒక డినై చేసినట్టు ఆ మీకు అవసరం మీకు ఇవ్వాలా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది వీళ్ళు ఇది ఏంటి అసలు రీసెర్చ్ చేశారా రేపు మా గురించి సినిమాలు తీస్తే ఇంకా అసలు ఎంత కష్టపడ్డావు ఎంత ఇది ఇప్పుడు నేను కూడా లక్కీగా నేను వచ్చినప్పుడు హీరోయిన్ నేను ఎక్కువ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ చేశాను అవును ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద సినిమాలు చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం అలాంటి క్యారెక్టర్స్ అన్ని చేస్తున్నాం నేను అదే అన్నాను ఏమయ్యా ఏ హీరోయిన్ ఒక సినిమాలో ఒక సినిమాలో సిగరెట్ కాల్చింది ఒక సినిమాలో బీడీ కాల్చింది నేను అనివన్నీ చేశాను ఒక సినిమా అంతా సిగరెట్ కాల్చాను నేను అదేదో సినిమా రాముడే సీత అయితే సీతే రాముడే సీతే రాముడు అయితే చేశాను నేను శంకర్ నాగ్ ఆ సినిమా అంతా ఎవరు ఒక సినిమాలో కలియుగ స్త్రీ అనే సినిమా అంతా బీడీ కాల్చాను మేకప్ లేకుండా నాచురల్ గా అంటే హైవే ప్రాస్టిట్యూషన్ ప్రాస్టిట్ క్యారెక్టర్ అది చాలా ఉంది అలా తాగితే కొన్ని సినిమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మన వాళ్ళు కూడా అప్పుడు మంచి సినిమా తీసిన రోజులు ఉన్నాయండి మన డైరెక్టర్ కూడా ఆ రోజుల్లో బోల్డ్ గా బోల్డ్ గా ఇది కదా కాదు ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడ ఉంటుందండి ఫస్ట్ చాలా మంచి అమ్మ క్యారెక్టర్ అండి అనగంట అంతకంటే నువ్వు చెప్పు నాకు వేరే విషయం చెప్తున్నా అసలు అమ్మ అనే తప్ప జయసూదన్ ఇంక ఎంత బెటర్ గా వాడుకోవచ్చు అనేది వెళ్ళొద్దు అంతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు పోస్ట్లు కూడా మన వాళ్ళు ఎన్ని డిఫరెంట్ గా ఇప్పుడు 
విమెన్ కూడా కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో ఉన్నారు మీరు ఏదైనా రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ లో పోటీ పడుతున్నారు అన్నిట్లో పోటీ పడుతున్నారు క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంది మనం తీసుకురాం కదా సో ఎనివే అది మా ఇంకా అవి ఆ రోజు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడన్నా మీకు ఈ షో టెలికాస్ట్ అయ్యాక ఎవరో అట్లీస్ట్ కొంతమందికైనా ఆలోచన రావచ్చు అవును కదా మనం చేసేది ఉంది కదా అసలు ఈసారి అయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా ఈ పద్మశ్రీకి ట్రై చేద్దాం నామినేట్ చే ఇప్పుడు ఎంతో కొంత అట్లాగే ఈ బొకేలు కూడా రావచ్చు అదే నేను అనుకుంటాను అసలు ఎంత అదే ఒక హీరో అయితే ఈ పాటికి అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది అన్నారు మీరు ఎందుకు పార్టీ ఒక పెద్ద పార్టీ ఇచ్చి అందరికి నేను చే కంప్లీట్ నాకు అది వద్దు అనిపించింది ఎందుకు మనం మన గురించి మనం వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఇండస్ట్రీ గౌరవించాలి మాకు కూడా తెలియలేదు అంటే అఫ్కోర్స్ నాతో పాటు నరేష్ కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి డిఫరెంట్ మీరు చెప్పినట్టు మేల్ ఒక ఫీమేల్ ఫిమేల్ హీరోయిన్ గా ఉండి ఇప్పటికి ఫేడ్ అవుట్ అవ్వని ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నారు కదా సో నరేష్ కంటే ఇంకా సీనియర్లు కూడా ఉన్నారు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఎనీ డెఫినెట్ గా యూ డిజర్వ్ రికగ్నిషన్ వచ్చే రోజుల్లో అయినా సరే మీకు ఆశించిన గుర్తింపు గౌరవం దక్కుతాయని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్